வாழ்சவையக்கம் வாழ்சவையக்கம் வாழ்சவர் குரு வாழ்ச குருவே துணை அருட்பேராற்றல் அருட்பேராற்றல் இரவும் பகலும் எல்லா நேரங்களிலும் எல்லா இடங்களிலும் எல்லா தொழில்களும் உரு துணையாகவும் பாதுகாப்பாகவும் வழி நடத்துவதாகவும் அமையுமாகும் ஆசான் அருட்தந்தை வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்களே நம்மோடு சுக்குமாமாக நிறைந்து நின்று இன்றைய தெய்வீக நிகழ்வுகள் அனைத்தையும் மிக சிறப்பாக நிகழ்த்தி கொடுப்பார் எல்லாம் வல்ல அருட்பேராற்றலையும் அதன் அனைத்து தன்மாற்ற நிலைகளையும் நன்றியுணர்வோடு வணங்கியும் வாழ்த்தியும் இந்த நிகழ்வை தோன்றும் சிறிது நேரம் தியானம் ஏற்றிருக்கிறோம் எல்லாரும் தியான நிலையில அமர்ந்துக்கலாம் தியான நிலை எல்லாருக்கும் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கிறோம் கைகளை கோர்த்து இந்த இரண்டு பெருள் விரல் இணைத்து கொண்டு உங்க உடம்புக்கு பக்கமா ஒட்டி வச்சுக்கோங்க தலை கழுத்து முதுகு தண்டு நேராக இருக்கிற மாதிரி அமர்ந்துக்கோங்க கண்களை மென்மையா மூடிக்கலாம் வாழ்க்கை நன்றி உணர்வு தியானத்தை ஏற்ற இருக்கிறோம் எல்லாம் வல்ல இறை ஆற்றலுக்கும் அதன் அனைத்து தன்மாற்ற நிலைகளுக்கும் நன்றிகளை தெரிவித்து மகிழ் இருக்கிறோம் இடத்துயில் நாம் அமர்ந்துள்ள இடத்தை சுற்றிக்கொள் நல்ல தெய்வீக ஆற்றலே நிறம் தூய்மையே செய்விக்கின்றது நாம் அமர்ந்துள்ள நமது இல்ல வளாகம் முழுவதும் அப்படியே உங்க குடும்ப அளவுக்கு மனதை அப்படியே விரித்து பாருங்க நமது இல்ல வளாகம் முழுவதும் நல்ல தெய்வீக ஆற்றல் இறை ஆற்றல் நிரம்பி ததும்பிக் கொண்டிருக்கிறது உணர்ந்து பாரு அருட்பேராற்றல் என்கின்ற அந்த தெய்வீக இறை சக்தி நமது இல்லம் முழுவதும் பாய்ந்து நிரம்பிக் கொண்டிருக்கிறது நமது இல்லத்தில் உள்ள தேவையற்ற சக்திகள் அனைத்தும் வெளியேறி தெய்வீக சக்தியினுடைய இருப்பிடமாக நாம் அமர்ந்திருக்கின்ற இல்ல வளாகம் முழுமையும் அந்த தெய்வீக சக்தி நிரம்பி இருப்பதை அப்படியே உணர்ந்து பாரு அருளாற்றல் பாய்ச்சி அருட்பேராற்றல் உடலிலே உயிரிலே அல 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 பாய்ந்து நிரம்புவதை உணர்கிறோம் நம் இல்லம் முழுவதும் நிரம்பி அந்த தெய்வீக சக்தி நமக்குள்ளாக பாய்ந்து நமது உடலில் உள்ள ஒவ்வொரு செல்களிலும் ஒவ்வொரு உயிர் துகள்களிலும் நிரம்பி ததும்பி திணிவு பெற்று கொண்டிருக்க அருட்பேராற்றல் உடலிலே உயிரிலே அல 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 
பாய்ந்து நிரம்புவதை உணர்கிறோம் அருட்காப்பு இந்த இறை சக்தியை நமக்கு பாதுகாப்பாக அமைக்கக்கூடிய சங்கல்பம் அருட்பேராற்றல் அருட்பேராற்றல் என்கின்ற அந்த தெய்வீக இறை சக்தி சதா சர்வகாலமும் நம்மை சூழ்ந்து நிறைந்து நின்று இரவும் பகலும் எல்லா நேரங்களிலும் எல்லா இடங்களிலும் எல்லா தொழில்களிலும் ஒரு துணையாகவும் பாதுகாப்பாகவும் நம்மை வழிநடத்துவதாகவும் அமையுமாக இந்த தெய்வீக சக்தி உங்களை சூழ்ந்து அப்படியே நிரம்பி ததும்பி கொண்டிருப்பதை அப்படியே பார்க்க டிவைன் ப்ரொடெக்ஷன் இறை சக்தியுடைய காப்புக்குள்ளாக நாம் அமர்ந்திருக்கிறோம் ஒரு மிகப்பெரிய பலூன் அதை நினைத்து பாருங்க மிக பிரம்மாண்டமான ஒரு பலூன் அதனோட மையத்துல நீங்க அமர்ந்திருக்கிறீங்க இப்ப உங்க உங்களை சுற்றி அந்த காற்று அப்படியே நிரம்பி இருக்கு பார்த்தீங்களா அது போல இப்ப நாம் அமர்ந்திருக்கிற நம்மை சுற்றிலும் அந்த தெய்வீக இறை சக்தி அப்படியே நிரம்பி இருப்பதை பாருங்க வாழ்கிறவர் அன்னைக்கு வணக்கம் அம்மாவுடைய முழு உருவத்தையும் நினைந்து அவர்களால் நாம் பெற்ற நன்மைகளை எல்லாம் உணர்ந்து நன்றியுணர்வோடு வணங்கிக் கொள்வோம் மலர்ந்த முகத்தோடு அவர்களிடமிருந்து வரக்கூடிய தெய்வீக ஆசிகளை பரிபூரணமாக பெற்றுக் கொள்வோம் தந்தைக்கு வணக்கம் தந்தையினுடைய முழு உருவத்தையும் நினைந்து நன்றியுணர்வோடு வணங்கி மலர்ந்த முகத்தோடு அவர்களிடமிருந்து வரக்கூடிய தெய்வீக ஆசிகளை பரிபூரணமாக பெற்றுக்கொள்கிறோம் ஆசான் அருட்தந்தை வேதாத்திரி மகர்ஷி அவர்களுக்கு வணக்கம் குரு மகானை நினைந்து நன்றியுணர்வோடு வணங்கிக் கொள்கிறோம் குரு மகானிடமிருந்து வரக்கூடிய தெய்வீக ஆசிகளை பரிபூரணமாக பெற்றுக்கொள்கிறோம் இதுகாரும் இப்பிரபஞ்சத்திலே தோன்றிய சித்தர்கள் மகான்கள் யோகியர்கள் ஞானியர்கள் ரிஷிகள் மக ரிஷிகள் அறிவில் அறிவாய் நிலைத்து அறம் வகுத்தோர் அதை வாழ்ந்து காட்டினர் அனைத்து ஞான பெருமக்களையும் ஒரு சேர நினைந்து நன்றியுணர்வோடு வணங்கி அனைத்து குருமார்களிடமிருந்து வரக்கூடிய தெய்வீக ஆசிகளையும் பரிபூரணமாக பெற்றுக்கொள் அனைவருக்கும் நன்றி நன்றி உணர்வு தியானம் ஏற்றிருக்க மனதை விரித்து எல்லையற்ற தூய பர வெளியை இறை சக்தியை நினைந்து கொள்ள சுத்த வெளியை நினைந்து நன்றியுணர்வோடு வணங்கு இறை துகள்களை நினைந்து நன்றியுணர்வோடு வணங்குகிறோம் வாழ்கிறவர் இறை விண்ணை நினைந்து நன்றியுணர்வோடு வணங்குகிறோம் வாழ்கிறவர் இறை காற்றை நினைந்து நன்றியுணர்வோடு வணங்கிக்கொள் வாழ்கிறவர் இறை நெருப்பை நினைந்து நன்றியுணர்வோடு வணங்குகிறோம் வாழ்கிறவர் இறை நீரை நினைந்து நன்றியுணர்வோடு வணங்கிக்கொள் வாழ்கிறவர் இறை நிலத்தை நினைந்து நன்றியுணர்வோடு வணங்குகிறோம் வாழ்கிறவர் 
பஞ்சபூதங்களினுடைய சேர்க்கையாக விளங்கி கொண்டிருக்கிற பிரபஞ்ச அன்னையை நமது முன்னோர்கள் நூத்தி எட்டு பாதங்களாம் இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்களாம் மேஷம் ரிஷபம் மிதனம் கடகம் சிம்மம் கன்னி துலாம் விருட்சுகம் தனுசு மகரம் கும்பம் மீனம் என்று சொல்லக்கூடிய பனிரெண்டு ராசி மண்டலங்களாக பிரித்து வழிபட்டு வந்தார் நாமும் அந்த தெய்வீக பிரபஞ்ச அன்னையை முழுமையாக நினைந்து நன்றியுணர்வோடு வணங்கி வாழ்கிறே சூரிய குடும்பத்திற்கு வா நவ கோள்களை அப்படியே பாருங்க இறை சூரியனை நினைந்து நன்றியுணர்வோடு வணங்குகிறோம் வாழ்கிறவள் இறை புதனை நினைந்து நன்றியுணர்வோடு வணங்குகிறோம் வாழ்கிறவள் இறை சுக்கிரனை நினைந்து நன்றியுணர்வோடு வணங்குகிறோம் வாழ்கிறவள் இறை சந்திரனை நினைந்து நன்றியுணர்வோடு வணங்கிக்கொள் வாழ்கிறவள் இறை செவ்வாயை நினைந்து நன்றியுணர்வோடு வணங்குகிறோம் வாழ்கிறவள் இறை குருவை நினைந்து நன்றியுணர்வோடு வணங்கிக்கொள் வாழ்கிறவள் இறை சனியை நினைந்து நன்றியுணர்வோடு வணங்குகிறோம் வாழ்கிறவள் இறை ராகு கேடுவை நினைந்து நன்றியுணர்வோடு வணங்குகிறோம் வாழ்கிறவள் நவ கோள்களையும் ஒரு சேர நினைந்து நன்றியுணர்வோடு வணங்குகிறோம் வாழ்கிறவள் அப்படியே பூமிக்கு வாங்க இந்த பூமி பந்தை பாரு எல்லாம் வல்ல இறைவனே இந்த பூமியாக மலர்ச்சி பெற்று பூமியிலே இறையாற்றலே பஞ்சபூதங்களாக எழுச்சி பெற்று பஞ்சபூதங்களுடைய சேர்க்கையாக இருக்கக்கூடிய ஓரறிவு இறை தாவர இனங்களை நினைந்து நன்றியுணர்வோடு வணங்கி கொண்டு வாழ்கிறவர் ஈரறிவு இறை புழுவினங்களை நினைந்து நன்றியுணர்வோடு வணங்குகிறோம் வாழ்கிறவள் மூன்றறிவு இறை பூச்சி இனங்களை நினைந்து நன்றியுணர்வோடு வணங்கி கொள்கிறோம் வாழ்கிறவள் நான்கறிவு இறை ஊர்வன இனங்களை நினைந்து நன்றியுணர்வோடு வணங்குகிறோம் வாழ்கிறவள் ஐந்தறிவு இறை விலங்கினங்களை இறை பறவை இனங்களை நினைந்து நன்றியுணர்வோடு வணங்கி கொள் வாழ்கிறது இறைவனுடைய உச்ச கட்ட தன்மாற்றமாக ஆறறிவு பெற்ற இறை மனித தெய்வங்களை நினைந்து நன்றியுணர்வோடு வணங்குகிறோம் வாழ்க வாழ்கிறது எல்லாம் வல்ல இறையே நமது அன்னையாக தந்தையாக மலர்ச்சி பெற்றிருக்கின்ற மேன்மையை உணர்ந்து அன்னை தந்தையை நன்றியுணர்வோடு வணங்கி கொண்டு குரு மகான்களை நினைந்து நன்றியுணர்வோடு வணங்குகிறோம் வாழ்கிற வணங்க எல்லாம் வல்ல இறையே நமது வாழ்க்கை துணையா இறையே குழந்தை செல்வங்களா இறையே சகோதர சகோதரிகளா அந்த இறையே உற்றார் உறவினர்களாக நண்பர்களாக சுற்றத்தாரா இறையே தொழில்துறை அன்பர்களா இறையே இன்னல் புரிவோராக எதிரிகளாக நினைப்போராக மலர்ச்சி பெற்றிருக்கின்ற மேன்மையை உணர்ந்து அனைவரையும் ஒரு சேர நினைந்து நன்றியுணர்வோடு வணங்கி கொண்டு வாழ்கிற எல்லாம் வல்ல இறையே நமது உடலாக உயிராக அறிவாக ஆன்மாவாக மலர்ச்சி பெற்றிருக்கின்ற மேன்மையை உணர்ந்து 
நம்மை நாமே நன்றியுணர்வோடு வணங்கிப்போம் வாழ்க்க வாழ்க்க எல்லாம் வல்ல இறையே அனைத்து உயிர்களாகவும் பொருட்களாகவும் வளர்ச்சி பெற்று நம் வாழ்விற்கு தேவையான அனைத்து வளங்களையும் கொடுத்து கொண்டிருக்கின்ற மேன்மையை உணர்ந்து கொள்ளும் அதிகாலை நாம் எழுந்தது முதல் இரவு நாம் உறங்கும் வரை நம் வாழ்க்கைக்கு தேவையான அனைத்து பொருட்களாகவும் அந்த இறையே வளர்ச்சி பெற்றிருக்கின்ற மேன்மையை உணர்ந்து எந்த ஒரு பொருளை பார்க்கும் போதும் எந்த ஒரு உயிரை பார்க்கும் போதும் எல்லாம் வல்ல இறையே அந்த பொருளாக அந்த உயிராக மலர்ச்சி பெற்றிருக்கின்ற மேன்மையை உணர்ந்து அவற்றை நன்றியுணர்வோடு வணங்கி வாழ்த்தக்கூடிய தன்மை நம்முடைய அகத்துணர்வாக நிலைக்க நிலைக்க வாழ்க எல்லாம் வல்ல இறைநிலையிலிருந்தும் அதன் அனைத்து தன் மாற்ற நிலைகளிலிருந்தும் வரக்கூடிய தெய்வீ காந்த அழைக்கதுக்கள் இரவும் பகலும் எல்லா நேரங்களிலும் எல்லா இடங்களிலும் எல்லா தொழில்களிலும் உறுதுணையாகவும் பாதுகாப்பாகவும் வழி நடத்துவதாகவும் அமைந்து நம் வாழ்க்கைக்கு தேவையான அனைத்து வளங்களையும் செல்வங்களையும் நம்மிடம் ஈர்த்து வந்து செல்வோம் இந்த தெய்வீக காந்த அழைத்ததர்கள் எப்பொழுதும் நமக்கு நன்மையே செய்து கொண்டிருக்குமாக வாழ்க இறைநிலை வாழ்க பிரபஞ்சம் வாழ்க வையக நம் மனதில் அமைதி நிலவற்று நம்மை சுற்றிலும் அமைதி நிலவற்று உலகம் முழுவதும் அமைந்து ஒரு ஆழ்ந்த சுவாசம் எடுத்து ஓம் சாந்தி 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 சொல்லும் வாழ்க இப்ப இரண்டு கைகளையும் மெதுவாக பிரித்து ஓசையின்றி மென்மையாக தேய்த்து இரண்டு உள்ளங்கைகளையும் கண்களில் ஒற்றிக்கொண்டு முகம் முழுவதும் வருடி கொடுத்து கைகளை நன்கு மேலே உயர்த்தி சேர்த்து ஒரு ஆழ்ந்த சுவாசம் மெதுவாக கைகளை கீழே இறக்கி தவத்தை நிறைவு செய்து வாழ்க 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 வளங்கள் மிக்க மகிழ்ச்சி இப்ப நம்ம சிந்தனைக்குள்ள செல்ல இருக்கிறோம் ஆக்சுவலா இன்னைக்கு பயிற்சி கொடுக்கறன்னு சொல்லி இருந்தோம் பயிற்சி நாம அடுத்த வாரத்துக்கு மாத்திரம் சில சிந்தனைகள் உங்களுக்கு இன்னும் ஆழமாக கொடுக்கணும்னு இன்னைக்கு காலையில வந்த யோசனை சரிங்களா சரி எப்ப கிடைக்குமோ அது சரியாக கிடைக்கும் ஏன்னா அந்த பயிற்சியுடைய முக்கியத்துவத்தை நீங்க இன்னும் ஆழமாக புரியணும்னு நினைக்கிறேன் அதனால நம்ம இன்னைக்கு சிந்தனைக்கு போவோம் சரி முதல்ல மிக சரியான நேரத்துல வந்த நானூத்தி எண்பத்தி மூணு அன்பர்கள் இப்ப கிட்டத்தட்ட எட்நூத்தி ஐம்பது பேர் உள்ள இருக்கிறோம் 
இதுல நானூத்தி எண்பத்தி மூன்று அன்பர்கள் அந்த சரியான நேரத்துல இணைந்திருந்தாங்க அவங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய நன்றி அவர்களுக்கும் அவருடைய அன்பு குடும்பத்தினர் அனைவருக்கும் எல்லாம் வல்ல அருட்பேராற்றல் வாழ்விற்கு தேவையான அனைத்து வளங்களையும் சிறப்பாக வழங்கட்டும் வாழ்க வளர்த்தோம் வாழ்க்கை தாமதமாக வந்தவர்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக வழங்கணும்னு நினைக்கிறேன் உண்மைதானே சரியானங்களா இந்த நிகழ்விலே கலந்து கொண்டுள்ள அன்பர்கள் அனைவருக்கும் எல்லாம் வல்ல அருட்பேராற்று வாழ்விற்கு தேவையான அனைத்து வளங்களையும் செல்வங்களையும் நிறைவாக வழங்கட்டும் வாழ்க வழங்குகிற வாழ்க ஏன் அவங்களுக்கு ஒரு விஷயம் சொல்றோம் அப்படின்னா நான் சென்ற முறை வகுப்புலயே சொன்னது போல நம்முடைய ஆர்வம் தான் நம்முடைய வாழ்க்கையோட உயர்வுக்கு அடிப்படை சரியானங்களா அந்த தீவிரம் வேண்டும் ஒவ்வொரு விஷயத்திலையும் அது நீங்க பொருள் பெருக்கணும்னாலும் சரி உடல் ஆரோக்கியம் பெறணும்னாலும் சரி உங்களுக்கு அந்த தீவிரம் வேண்டும் தீவிரம் இருக்கும் போது எல்லாமே கிடைக்கும் ராமகிருஷ்ண பரமசர் சொல்வார் நீருக்குள்ளே உன்னை மூழ்கடித்தால் தலை பிடிச்சு உங்களை தண்ணிக்குள்ள தள்ளனா அதுல இருந்து வெளியே வரணும் நீங்க எந்த அளவுக்கு போர்ஸா வேலை செய்வீங்க செய்வோமா இல்லையா அப்ப ஒரு போர்ஸ் வரும் பாத்தீங்களா நம்ம கிட்ட அந்த போர்ஸ் இருக்கணும்னு சொல்ற அந்த ஒரு ஆர்வம் அந்த ஒரு தீவிரம் இருந்தா தான் நம்ம வாழ்க்கையில மகிழ்ச்சியா வாழ முடியும்னு மகான்கள் சொல்றாங்க சரிங்களா அப்போ அது எப்படி நம்ம உணர முடியும்னா நீங்க வர்றது வச்சுதான் நான் உணர முடியும் நேரடி வகுப்புனா உங்களை பார்த்தா தெரியும் இல்லாட்டி நீங்க வர்றது வச்சுதான் உணர முடியும் அதனால அந்த நானூத்தி எண்பத்தி மூன்று பேர் மிக சரியாக அந்த பதினொன்று சாரி பனிரெண்டு மணி அப்படிங்கிறப்போ அந்த நானூத்தி எண்பத்தி மூணு பேர் ஜூம்ல ஒரு முன்னூத்தி நாப்பத்தி நாலு பேரும் யூடியூப்ல ஒரு நூத்தி முப்பத்தி ஒன்பது பேரும் இணைஞ்சிருந்தாங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது எனக்கு உண்மையாலுமே சரி மிக்க மகிழ்ச்சி சரி அதே போல தொடர்ந்து வாங்க அதனாலதான் நான் மீண்டும் மீண்டும் சொல்றோம் இதுல நிறைய பேர் என்ன நினைக்கலாம்னா இப்ப தவம் தானப்பா நடத்துறீங்க சும்மா பாட்டு தானப்பா பாடுறாங்க அப்படி உங்களுக்கு தோணலாம் அது அப்படி அல்ல நீங்க நம்ம மனம் அதை பற்றி மனதை பற்றி நிறைய பின்னாடி பேச போறோம் சிம்பிளா தெரிஞ்சுக்கோங்க உங்கள் மனம் சாதாரண நிலையிலிருந்து ஒரு விஷயத்தை கேட்பதற்கும் ஒரு அமைதி நிலையிலிருந்து ஒரு விஷயத்தை கேட்பதற்கும் மிகப்பெரிய வித்தியாசம் இருக்கு மிகப்பெரிய வித்தியாசம் சரிதானுங்களா அப்ப நம்ம மனதை அமைதிப்படுத்துறதுக்கு தான் நம்ம தியானம் என்கின்ற ஒரு நுட்பத்தை நம்ம பயன்படுத்தணும் அது இதில் நீங்க கரெக்டா பன்னெண்டு மணிக்கு இணைந்தீங்கன்னா முதல் நம்ம செய்யறது என்னன்னா உலக நல வேண்டும் இந்த வையகத்தை நினைத்து நீங்க வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் அஞ்சு முறை சொல்றீங்க நீங்க வாய்விட்டு சொல்வது மிக மிக சிறப்பு இல்லைனாலும் பரவாயில்ல கண்களை மூடி இந்த வையகம் தான் நமக்கு அத்தனை நல்லதையும் செஞ்சிட்டு இருக்கு யோசித்து பாருங்க உன்ன உணவு அதுதான் கொடுக்குது உடுத்த உடை அதுதான் கொடுக்குது இருக்க இருப்பிடம் கொடுக்குது இன்னும் நம்ம வாழ்க்கைக்கு தேவையான எல்லா வசதிகளையும் கொடுக்குது அப்ப அந்த வையகத்தை நினைத்து வாழ்த்த வேண்டாமா அதனால சொல்லுவோம் வாழ்த்துவோர்கள் வாழ்த்தப்படுவார்கள் வாழ்த்துவோர்கள் வாழ்விக்கப்படுவார்கள்னு சொல்லுவாங்க வாழ்த்தி வாழ்வோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்ப நீங்க எந்த அளவுக்கு இந்த வாழ்த்து மகா மந்திரத்தை பயன்படுத்துறீங்களோ அந்த அளவுக்கு இந்த உலக சக்தி அத்தனையுமே உங்களுக்கு பாசிட்டிவா வந்தது இப்போ நான் உங்களை பார்த்து வாழ்க வளமுடன் சொன்னேன்னா நீங்க எனக்கு நல்லது செய்வீங்களா கெட்டது செய்வீங்க நான் நினைக்கிறேன் நீங்க எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும் உடல் நல மன ஆரோக்கியத்தோட அனைத்து செல்வங்களோட நிறைவா இருக்கணும்னு நான் வாழ்த்துறேன் அப்படி நான் வாழ்த்தும் போது நீங்க என்ன என்ன சொல்லுவீங்க நீங்க நல்லா இருந்தான்னு சொல்லுவீங்க நீங்க நல்லா இருக்கணும்ப்பா அப்படிதானே சொல்லுவீங்க சலாம் அலைக்கும் சொல்றாங்கல்ல அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சாந்தமும் அமைதியும் உங்கள் வாழ்வில் முழுமையாக நிலவட்டும் அப்படின்னு அர்த்தம் சரிங்களா இது இதுதான் மீனிங் இதுதான் உங்க வாழ்க்கையில சாந்தமும் அமைதியும் மகிழ்ச்சியும் நிலவட்டும் அப்படின்னு சொல்றாங்க யார பாக்குறப்பும் சொல்றாங்க அதுக்கு அவங்க திருப்பி என்ன சொல்றாங்க அழைக்கும் சலாம் அப்படின்னு அப்படியே உங்களுடைய வாழ்விலும் நிகழட்டும் சரிதானுங்களா இதுதான் மிகப்பெரிய ஆசீர்வாதம் அப்ப நீங்க இந்த வையகத்தை நினைத்து வாழ்த்தும் போது 
இந்த வையகத்தில் இருக்கிற எல்லா சக்தியும் பஞ்சபூத சக்தியும் சரியானுங்களா இங்க இருக்கிற எல்லா உயிர்களும் உங்களை நினைத்து என்ன செய்யறக்க ஆரம்பிச்சிடும் நீங்க அவங்கள வாழ்த்துறப்ப அவங்க எல்லாரும் உங்களை வாழ்த்துறக்க ஆரம்பிச்சிடும் இந்த மக்கள் எல்லாரும் உங்களை வாழ்த்துவாங்க உயிர்கள் எல்லாம் உங்களை வாழ்த்தும் பஞ்சபூத சக்தியும் வாழ்த்தும் அப்ப ஏதாவது உங்களுக்கு துன்பத்தை கொடுக்குமா எதுவுமே துன்பம் கொடுக்காது புரியுதா நீங்க அதனாலதான் இந்த வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன்கிறது மகா மந்திரம்னு சொல்றோம் அதனால உணர்ந்து சொல்லிட்டே வந்தீங்கன்னா அவங்க வாழ்க்கையில இருக்கிற எல்லா தடைகளும் பிரச்சனைகளும் கர்ம வினைகளும் நீங்கிறதுக்கு ஆரம்பிக்கும் சரியா அதுக்காக தானே இவ்வளவு போராடுறோம் அதுதான் மகரிஷி சிம்பிளா ஒரு மந்திரத்தை சொல்லிட்டாரு நிறைய பேர் எதுக்கு தெரியாமையே பின்னாடி ஒட்டி வச்சிருக்காங்க கார்ல பஸ்ல வீட்டுல எல்லாம் பரவாயில்ல பரவாயில்ல தெரிஞ்சுதான் ஒட்டணும்னு இல்லை மாப்பிள்ள சாப்பிட்டா இவ்வளவு நன்மை வரும் தெரிஞ்சு சாப்பிட்டாதான் வருமா சாப்பிட்டா வரும் இல்ல புரியுதா நீங்க மாப்பிள்ள பத்தி தெரியாதவனு சாப்பிட்டா வரும் இல்ல அப்ப அந்த வாழ்க வளமுடன் மந்திரத்துல இவ்வளவு பயன் இருக்குன்னு தெரிய வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீங்க சொன்னாலே வந்துடும் சரியா நீ எல்லாரையும் பார்த்து வாழ்க வளமுடன் சொல்றதுக்கு ஆரம்பிங்க சரியா சொல்லுவீங்களா இல்ல வெக்கப்பட்டுக்குவீங்களா நம்ம ஆளுகிட்ட இருக்க ஒரு பெரிய பிரச்சனை என்னன்னா வெக்கம் எதுக்கு எடுத்தாலும் வெக்கப்படுறது தயக்கப்படுறது பூச்சப்படுறது எதுக்கு நல்ல விஷயத்துக்கு தான் கெட்ட விஷயத்துக்கு நோ சரிதானா எரும மாடு அப்படின்னு திட்டுறதுக்கு நம்ம எந்த விதமான கூச்சமும் படுறது இல்லை ஆனா உங்க வயிற்றுக்காரர் பார்த்து வாழ்க வளமுடன் சொல்லி பாருங்க சொல்லிடுவீங்களா பெண்களுக்கு கொஞ்சம் தைரியம் அதிகம் அதனால சொல்லிடுவீங்க ஆண்களுக்கு கொஞ்சம் கூச்ச அதிகம் அதனால சொல்றது கஷ்டம் ஆனா உண்மையாலுமே உங்களுக்கு உங்க வீட்டுக்காரர் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சா உங்களுக்கு அவருக்கும் உறவு நல்லா இருக்கணும் உயிர் தொடர்பு நல்லா இருக்கணும் உயிர் கலப்பு நல்லா இருக்கணும் ரெண்டு பேரும் இணக்கமா மகிழ்ச்சியா வாழணும்னா நீங்க செய்ய வேண்டிய முதல் வேலை காலையில் எழுந்தவுடனே அவரை பார்த்து வாழ்க வளமுடன் சொல்ல இப்ப நாளை காலையில் எழுந்திரிச்சு சொல்லி பாருங்க அவர் பயந்து போயிருவாரு தெரியாதுங்களா என்னமா ஆச்சு யோகாக்கெல்லாம் போக வேணாம்னு சொன்னேனேமா கேட்டையாமா இப்படி ஆயிட்டியாமா சரிதானா அப்படி சொல்லுவாரு சரிதானுங்களா ஆமா ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு மூணு நாளைக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் ஒரு மாதிரி இருக்கு என்னடா ஒரு மாதிரி இருக்க ஆனா பத்து நாள் ஆயிடுச்சுன்னா பழக்கம் ஆயிடுச்சு உங்க குழந்தைக்கு உண்மையாலுமே நல்லா இருக்கணும்னா உங்க வாழ்த்துக்கு அவ்வளவு சக்தி இருக்குங்க உங்க வாழ்த்து சாதாரண விஷயம் அல்ல சரியாங்களா அதனாலதான் நம்ம திருமணத்துல வாழ்த்துறோம் பிறந்த நாள்ல வாழ்த்துறோம் வீடு கிரக பிரவேசனா வாழ்த்துறோம் லட்ச லட்சமா செலவு பண்ணி வந்து வாழ்த்திட்டு போங்கன்னு தானே கூப்பிடுறீங்க கல்யாணத்துக்கு இந்த வாழ்த்து மயனும் ஒரு பெரிய டாபிக் நான் ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் பேசுவேன் பின்னாடி சரி அதனால அதனால அந்த பலன் நீங்க அதுக்கப்புறம் தான் அனுபவிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை இப்பவே சொல்லுங்க நீங்க வாழ்க வளமுடன்னு சொன்னாலே என்ன சரியாயிரும் உங்க உடல்ல இருக்கிற நோய் எல்லாம் குணமாயிரும் அது எப்படி நான் பின்னாடி சொல்றேன் உங்க மனதில் இருக்கிற குழப்பங்கள் எல்லாம் தீர்றக்க ஆரம்பிச்சு உங்க உறவுகள்ல இருக்கிற சிக்கல் எல்லாம் போறக்க ஆரம்பிச்சு சரிதானா இது எல்லாமே நிகழும் அதை எப்படின்னு பின்னாடி சொல்றேன் ஆனா சொல்லிட்டு வாங்க சரிங்களா ஒரு மகான் கொடுக்கற மகா மந்திரம்னா சாதாரண விஷயம் அல்ல சரிதானா இன்னையில இருந்து எனக்கு என்ன தேதி பதினொன்னு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு சரிங்களா இன்றிலிருந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் நம்முடைய அந்த வாழ்த்து மந்திரத்தை நீங்க நல்லா உச்சரிக்க பழகணும் சரி யார பார்த்தாலும் வாழ்க வளமுடன் சொல்லுங்க இப்போ புதுசா பாக்குறப்ப மேல இங்கிலாந்தான் பார்ப்பாங்க சரிதானா இது என்னன்னு கேட்டா இது ஒரு நல்ல மந்திரம் இது சொன்னா உங்க உடம்புக்கு மனசுக்கெல்லாம் நல்லதுன்னு சொன்னாங்க அதனால சொல்றேன் உங்களை பார்த்து நீங்க நல்லா இருக்கணுங்கிறதுக்காக சொல்றேன்னா அவங்களும் சொல்றக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஏன்னா வைராகியமா பத்து நாள் விடாம சொல்லணும் ஒரு நாள் சொல்லிட்டு விட்டீங்கன்னா அப்புறம் அடுத்த நாள் அது அப்படித்தான் ஏதாவது ஒரு நாள் சொல்லும் அப்படின்னு நினைச்சுக்குவாங்க பத்து நாள் விடாம சொல்லுங்க பத்து நாள் மட்டும் விடாம சொல்லுங்க அப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு அவங்க சொல்றக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க பத்து நாள் சொல்லிட்டீங்கன்னா அப்புறம் உங்களுக்கு பேரே வாழ்க வளமுடன் அம்மா வந்துட்டாங்க அப்படிம்பாங்க அப்ப ஓகே நீங்க கரெக்ட் ஆயிட்டீங்க தெளிவாயிட்டீங்கன்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி இந்த போன் எடுத்தோன்னையும் நம்ம என்ன வார்த்தை பேசி பழகிருக்கோம்னா ஹெலோ ஹெலோ ஹெலோன்னு சொல்றோம் இந்த ஹெல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஆங்கிலத்துல நரகம் அப்படின்னு அர்த்தம் கரெக்டா வச்சிருக்கா பாத்தீங்களா 
போன் எடுத்தோனையோ ஹலோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நரகத்தில் இருக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேக்குறீங்கன்னு அர்த்தம் சரிதானா அவங்களும் கன்ஃபார்ம் பண்றாங்க ஆமாங்க நாங்க நரகத்துல தான் இருக்கிறோம் அப்படின்னு கன்ஃபார்ம் பண்றாங்க புரியுதா அப்ப எடுத்தனையுமே இப்படி கேட்டீங்கன்னா வாழ்க்கை எப்படி நல்லா இருக்கும் இப்ப போன் எடுத்தனே இனிமேல் என்ன சொல்லுங்க வாழ்க வளமுடன் அப்படின்னு சொல்லுங்க சரிங்களா அவங்களுக்கு நெஞ்சு அடைச்சு போயிரும் சிலர் அம்மா சாரிங்கம்மா தப்பா போன் பண்ணிட்டோமா வச்சிருங்க அப்படின்றுவாங்க சரிதானே ஏன்னா இத்தனை நாள் நம்ம வார்த்தை எப்படி கேட்டது இல்லையே ஏதோ நம்பர் மாத்தி அடிச்சுட்டு மாட்டி இருக்கு மறுபடியும் கூப்பிடுவாங்க மறுபடியும் வாழ்க வளமுடன்னு சொல்லு சரி நான் தாமா பேசுறேன் சரி அது என்ன புதுசா ஏதோ வார்த்தை எல்லாம் சொல்றேன் அது ஒண்ணு இல்ல அது ரொம்ப ஒரு நல்ல சக்தி வாய்ந்த மந்திரமாமா அது சொன்னா சொல்றவங்க வாழ்க்கைக்கும் கேக்குறவங்க வாழ்க்கைக்கும் ரொம்ப நல்லது கொடுக்குமாமா நீங்களும் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுங்க சரிதானா நிச்சயமா பயன்படுத்துங்க இது மகா மந்திரம் வாழ்த்தினால் சாதிக்க முடியாத காரியமே இல்லை என்ன வேணா சாதிக்கலாம் சரிங்களா சரி அதை பத்தி பார்ப்போம் சரி இன்னைக்கு என்ன சிந்தனை அப்படின்னா மிக முக்கியமான ஒரு சிந்தனை நான் எப்பவுமே இது ரெண்டாவது நாள்லயே சொல்லிடுவேன் ஏன்னா உங்களுக்கு அஞ்சாவது நாள் எடுத்துட்டு வந்துருச்சு உங்களுக்கு நான் சொல்ற விஷயத்துல நம்பிக்கை எந்த அளவுக்கு ஆழமா ஏற்படுதோ அந்த அளவுக்கு தான் இந்த விஷயம் உங்களுக்கு சீக்கிரமா வரும்னு அர்த்தம் ஏன்னா இன்னைக்கு நான் சொல்ல போற விஷயம் ரொம்ப ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு விஷயம் அது இத்தனை நாள் நீங்க கடவுள் மேல வச்சிருக்கிற விஷயத்தையே மாத்தி அமைச்சிரும் சரிதானுங்களா அதனால இது கொஞ்சம் தள்ளிதான் கொடுக்குறேன் இப்ப நீங்க எல்லாருமே தெளிவா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இறைவனுக்கும் உங்களுக்கும் என்ன தொடர்பு நாம டெய்லியும் போய் சாமி கும்பிடுறோம்ல டெய்லியும் சாமி கும்பிடுறோம் காலையிலே மாலையிலே சாமி கும்பிடுறோம் கோயிலுக்கு போறோம் அங்க போறோம் இங்க போறோம் சாமி கும்பிடுறோம் ஆனால் கடவுளுக்கும் உங்களுக்கும் என்ன தொடர்பு அப்படின்னு தெரியாமையே கும்பிடுறோம் நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரே தொடர்பு என்ன நம்ம என்ன கேட்டாலும் சாமி கொடுத்துருவார் அப்படித்தானே நம்ம கஷ்டத்தை எல்லாம் சாமி போக்கிடுவார் சாமிட்டு போய் சொல்லிட்டு வந்தா போதும் சாமி எல்லாத்தையும் சரி பண்ணி கொடுத்துருவார் அப்படிதான் நினைக்கிறோம் சரி நீங்களே சொல்லுங்க எத்தனை பேர் நீங்க எவ்வளவு தடவை சாமி கும்பிட்டு உங்க பிரச்சனை எல்லாம் தீர்ந்துருச்சா பிரச்சனை எல்லாம் தீர்ந்துருச்சா அதுதான்ப்பா இந்த சாமி கும்பிட்டா தீரலப்பா அதனாலதான்ப்பா அந்த சாமிக்கு போறோம் அப்படின்னு சிலரு சாமி மாத்திட்டே இருக்கிறோம் புரியுதா இந்த சாமி கொஞ்ச நாள் கும்பிடுறது முருகரை தீவிரமா கும்பிடுறது நினைச்சது நடக்கலையா அப்புறம் அவங்க அண்ணங்கிட்டு போறது அவ அவருது நடக்கலையா அப்புறம் சிவன்ட்டு போறது சரிதானா அப்புறம் இப்ப இப்ப மகான்களை மாத்திக்கிறோம் சாய்பாபாட்ட போறது இப்ப நிறைய பேர் இங்க போறதுக்கு ஆரம்பிச்சுட்டாங்க எங்க நம்ம கணக்கம்பட்டி சாமிகள் தெரியாங்களா பழனி பக்கத்தால் இருக்காருல்ல அங்க போறதுக்கு ஆரம்பிச்சுட்டாங்க அப்போ ஒன்னா சாமி மாத்துறது இல்லாட்டி சாமியார மாத்துறது நம்ம நினைக்கிறது மாத்துறது இல்ல புரியுதா இல்லைங்களா அதை பத்தி யோசிக்கிறது இல்ல அப்போ என்ன காரணம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நம்ம கோயிலுக்கு இவ்வளவு பேர் போறோம்ல இப்ப லட்சக்கணக்கான பேர் கோடிக்கணக்கான பேர் கோயிலுக்கு போறாங்க திருப்பதி உண்டு எல்ல குவியுது பணம் லட்சம் கோடியா குவியுது ஐயப்பன் கோயிலுக்கு கூட்டம் அதிகரிச்சுட்டே இருக்கு சரி இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம்னு நினைக்கிறீங்க நீங்க யோசித்து பாருங்க மனுஷனுக்கு பிரச்சனை அதிகமாயிட்டே இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஒரு வார்த்தை நான் பார்த்தேன் ஆட்டோல பின்னாடி மனிதனுக்கு பிரச்சனை இல்லை என்றால் இறைவனுக்கு அர்ச்சனை இல்லை ச சரியான வார்த்தை பெரிய மகான் தான் இது யோசிச்சிருக்கான் மனிதனுக்கு பிரச்சனை இல்லை என்றால் கோவிலில் அர்ச்சனை இல்லை என்ன ஒரு கான்செப்ட் சரிதானா உண்மைதானே அப்ப இத்தனை கோடி கோடியா பணம் போய் அங்க குவிதே இத்தனை மக்கள் அங்க போறாங்களே எதுக்காக போறாங்க இறைவா ரொம்ப நன்றி இறைவா எனக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கை கொடுத்திருக்கிற எனக்கு நல்ல உடலை கொடுத்திருக்கிற நல்ல மனதை கொடுத்திருக்கிற நல்ல குடும்பத்தை கொடுத்திருக்கிற நல்ல உறவுகளை கொடுத்திருக்கிற நல்ல தொழில கொடுத்திருக்கிற நல்ல சம்பாத்தியத்தை கொடுத்திருக்கிற இன்னும் நல்ல இயற்கையை கொடுத்திருக்கிற புரியுதா என் கண்ணு இன்னும் நல்லா பார்க்க வச்சிருக்கிறதுக்கு நன்றி என் காது நல்லா கேட்க வச்சிருக்கிறது நன்றி என் வாய் பேசிட்டு இருக்கிறதுக்கு நன்றி இன்னைக்கு நான் நல்ல சுவாசத்தை எடுத்துட்டு இருக்கிறதுக்கு நன்றி நான் இன்னும் ஆஸ்பத்திரியில படுக்காம என்னை வச்சிருக்கிற இறைவா எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இறைவா என்னை சுற்றி இந்த இயற்கை வளங்களை நல்லா கொடுத்துருக்க நல்ல மண்ணு நல்ல காற்று நல்ல நெருப்பு நல்ல சூரிய சக்தி சரிதானே 
இச்சனையும் கொடுத்துருக்கிறே இறைவா ரொம்ப நன்றி இறைவா ரொம்ப அப்படியா போறீங்க தெரியாதுங்களா எத்தனை கொடுத்தாலோ எனக்கு இதுல பத்துல இறைவா அதுல பத்துல இறைவா எனக்கு இத கூட இறைவா எனக்கு அதை சரி பண்ணி கொடுக்குறவா அப்படியே கேட்டா கடவுளுக்கு காது இருந்ததுன்னு வச்சுக்கங்க ரத்தம் வந்துடும் உண்மையா இல்லையா யோசித்து பாருங்களேன் இது நீங்க உண்மையாலுமே ஆழ்ந்த சிந்தனை கேட்கணும் இது வந்து நான் சும்மா வந்து பேசுறதெல்லாம் கொஞ்சம் ஜோக்கா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனா ஜோக் அல்ல நீங்க ஆழ்ந்து சிந்திக்க கூடிய விஷயத்த நான் பேசிட்டு இருக்கோம் சரியானுங்களா அப்ப இறை மட்டும் இத்தனை நாள் போனமே நம்ம பிரச்சனை எல்லாம் தீர்ந்துருச்சா தீரலையே அப்ப ஏன் இறைவன் தீக்கல இறைவனால தீர்க்க முடியாதா இறைவன் சாதாரணமானவனா சர்வ வல்லமை படைத்தவன் சொல்றோம் இல்லையா சரியா இறைவன் எப்பேற்பட்டவன் சர்வ வல்லமை படைத்தவன் இந்த பிரபஞ்சத்தையே தோற்றுவித்து காத்து இயக்கி அத்தனை பண்ணிட்டு இருக்கிற இறைவன் சாதாரண ஆளா இந்த பூமி அந்த இடத்துல சுத்திட்டு இருக்கு ஆயிரம் மைல் வேகத்துல யார் சுத்த வச்சிட்டு இருக்கா சொல்லுங்க நீங்கள் நாம சுத்த வைக்கிறோம் இந்த இறை ஆற்றல் சுத்த வச்சிட்டு இருக்கு எவ்வளவு பவர் இருக்கணும் இருபத்தி ஐயாயிரம் மைல் சுற்றளவு இருக்கிற பல ஆயிரம் லட்சம் கோடி டன் இருக்கிற அந்த பூமிய பம்பர மாதிரி சுத்த வச்சிட்டு இருக்கானே அந்த இடத்துல எந்த பிடிமானும் இல்லாம புரிதனைங்க பூமி மாதிரி சூரியன் பத்தொன்பது லட்சம் மடங்கு பெருசாமா அதுவும் அந்த இடத்துல தானே சுத்துது இந்த சூரிய குடும்பமே அந்த இடத்துல தானே சுத்துது யாரு சுத்த வைக்கிறா இறைவன் சுத்த வைக்கிறான் இறை ஆற்றல் சுத்த வைக்கிறது இது மாதிரி எத்தனை ஆயிரம் கோடி 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 சூரிய குடும்பம் இந்த பிரபஞ்சத்துல சுத்திட்டு இருக்கு எல்லாத்தையும் இயக்கி வச்சிட்டு இருக்கிற இறைவன் சொல்லுவாங்களே கல்லுக்குள் தேரைக்கும் எப்படி ஒரு விஷயம் வரும் ஒரு கல்லுக்குள்ள ஒரு தேரை இருக்குதுங்க அதுக்கு சாப்பாடு சப்ளை ஆகுதுங்க நினைச்சு பாருங்க சரியாங்களா முட்டைக்குள் கருவுக்கும் ஒரு முட்டை இருக்கு அதுக்குள்ள இருக்கிற அந்த கருவுக்கும் உணவு பக்காவே ரெடி பண்ணி வச்சிருக்காங்க எவ்வளோ பெரிய சக்தி வாய்ந்தவன் அன்பும் கருணையும் மிக்கவன் சர்வ வல்லமை கொண்டவன் பேராற்றல் கொண்டவன் அந்த இறைவன் ஏன் என்னுடைய பிரச்சனைய சரி பண்ணல அதுதான் உங்க கேள்வி ஏன் இறைவா இத்தனை வேண்டுதல் வேண்டனே உனக்கெல்லாம் கொஞ்சம் கூட கருணையே இல்லையா கண்ணே இல்லையா இறைவா அப்படியெல்லாம் திட்டுறீங்கல்ல கேக்குறீங்கல்ல உண்மையாலுமே இறைவனுக்கு உங்களுக்கு என்னதான் தொடர்பு இது தெரியல அதுதான் இன்னைக்கு இத்தனை பிரச்சனை இத்தனை பிரச்சனை அதுதான் நான் இன்னைக்கு சொல்றேன் இனிமேல் அது உங்களுக்கு வந்து இந்த கேள்வியே வரக்கூடாது சரி நிச்சயமா வராது அது வேற விஷயம் அப்ப என்ன தொடர்பு நம்மளுக்கு இறைவனுக்கு என்ன தொடர்பு அப்படின்னா நான் ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் இப்போ நீங்க சாம்பார் வைக்கிறீங்க சாம்பார் வச்சுட்டீங்க உப்பு ஒரு கைப்பிடி போறதுக்கு பொதுவா ரெண்டு கைப்பிடி போட்டீங்க ரெண்டு தடவை போட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க கைப்பிடி இல்லை ரெண்டு தடவை போட்டீங்க இப்ப சாம்பார்ல உப்பு எப்படி இருக்கும் அதிகமா இருக்கும் அதிகமா இருக்கும் சரி இப்ப அந்த சட்டி சாம்பார் அப்படியே எடுத்துக்கோ சரியா எந்த கடவுள்கிட்ட கொண்டு போய் கொடுத்தா உப்பை குறைத்து கொடுப்பார் அப்படின்னு நீங்க இப்ப சொல்லணும் எந்த கடவுள்கிட்ட போனா உப்பை குறைச்சு கொடுப்பார் பழனி போலாமா சபரிமலை போலாமா திருப்பதி போலாமா காசி போலாமா பாவமே கலையுங்கிறாங்களே கரையுங்கிறாங்களே இந்த உப்பா கரையாது புரிஞ்சு ராமேஸ்வரம் போலாமா இல்ல மெக்கா மெதினா எங்காவது போலாமா இல்ல ஜீசஸ் பிறந்த இடம் ஜெருசலத்துக்கே போயிருவோமா இல்ல கோப்பாண்டவர்கிட்ட போயிருவோமா தெரியாதுங்களா எங்க போனா குறையும் சொல்லுங்க நான் கடவுளை குறைவா பேசுறதா தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க நாம கடவுளை தப்பா புரிஞ்சிட்டு இருக்கிறதுங்கிறத நான் உங்களுக்கு விளக்கிட்டு இருக்கேன் சரியானுங்களா அப்ப உப்புளி ஒரு அம்மா சொல்றாங்க உப்புளியப்பன் கோயிலுக்கு போலாங்க ஏன் உப்பு குறைச்சு தெரிதானா குறைஞ்சிருமாமா தெரிதானா உப்புளியப்பன் என்ன கேப்பாரு இங்க வா இங்க வா என்ன வேணும் உனக்கு உப்பு குறையணும் சரிதானா என்ன கேப்பாரு உப்பு குறையணுமா 
உப்பு எச்சா போட்டதுக்கு யார் காரணம்னு கேட்பாரு நான் தான் சாமி போனேன் அப்ப நீ ஒன்னு செய்வ நான் வந்து சரி பண்ணி கொடுப்பேன் எனக்கு வேற வேலை இல்லை புரியுதா நீ தப்பு செய்வ அது எல்லாம் வந்து சரி பண்ணிட்டு இருக்கிறது தான் என் வேலை யார் பண்ண நீ தானே பண்ண நானா போட்டேன் கடவுள் கேட்பார மாட்டேன் நான் போட்டிருந்தேன்னா சொல்லு நான் சரி பண்றேன்ப்பா நீ தானே உப்பு போட்ட அப்ப நீ தானே சரி பண்ணு எங்கிட்ட இதுக்கு வர்ற கேப்பார மாட்டார யோசித்து பாருங்களேன் அதாவது தப்பெல்லாம் நாம பண்ணுவோமாமா சரியெல்லாம் இறைவன் பண்ணி விடுவானாமா அவனுக்கு வேற வேலை இல்லையான்னு கேக்குறேன் தெரியுதானே விகே ராமசாமி ஒரு படம் பழைய படம் நடிச்சிருப்பா அப்படி ருத்ர தாண்டவம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு படம் சிவனா நடிச்சிருப்பாரு உங்க வாய்ப்பு இருந்தா அந்த படம் யூடியூப்ல பாருங்க நாகேஸ்வர் ஐயரா இருப்பாரு பழைய ஆளுகளுக்கு தெரியும் ஒவ்வொருத்தரும் வந்து பிரச்சனையும் சொல்லுவான் நாகேஸ்வரன் சொல்லுவாருன்னா எல்லாம் கடவுள் பாத்துக்குவாரு எல்லாம் சிவன் பாத்துக்குவாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருப்பான் சிவன் வந்துருவாரு வந்துட்டு ஏயா அவன் பிள்ளை கல்யாணம் ஆகலின்னு சொல்றா எல்லாம் நான் பாத்துக்குவேன்னு சொன்னா நான் என்ன பேங்கா வச்சிருக்கிறேன் கேப்பாரு அப்படி நான் என்ன பேங்கா வச்சிருக்கிற பணம் கொடுத்து கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு அவன் ஏதாவது தெரிஞ்சவன் சொந்தக்காரன் தெரிஞ்சவன் பணக்காரன் அவனாச்சும் பார்த்து கேட்டு வாங்கி கல்யாணம் பண்ண சொல்லி எல்லாம் அவன் பாத்துக்குவான் எல்லாம் அவன் பாத்துக்குவாங்க புரியுதா இல்லைங்களா எல்லாத்துக்கும் அப்படியே சொல்லுவாரு அது பயங்கரமான செம்மையான ஒரு படம் நல்லா கருத்து ஆழம் மிக்க ஒரு படம் உங்க வாய்ப்பு இருந்தா அது பாரு சரி அப்ப இறைவனுக்கு வேற வேலை இல்லையா நம்ம பண்ற தப்பையெல்லாம் சரி பண்ணி விட்டு இருக்கதா இறைவனோட வேலை சரி சொல்லுங்க அப்ப எந்த சாமி கிட்ட போனாலும் உப்பு குறையாது புரிஞ்சுக்குங்க நீங்க மாறாக சார் வாழ்த்தினால எது வேணா நடத்தலான்னு சொன்னீங்களே சார் சட்டியும் சாம்பாரையும் வச்சுட்டு நம்ம ஆயிரம் பேர் அப்படியே மெடிடேஷன் பண்ணி சட்டியில சாம்பார்ல உப்பு குறையிட்டும் வாழ்க வளமுன்னு சொன்னா மாறுமா சார் மாறாது சத்தியமா மாறாது நீங்க என்ன செய்தாலும் சாம்பாரில் உப்பு மாறாது ஒண்ணு செய்யணும் என்ன செய்யணும் லேடிஸ்க்கு நல்லா தெரியுமே கொஞ்சம் தண்ணி ஊத்தணும் கொதிக்க வைக்கணும் இல்லாட்டி ரெண்டு உருளைக்கிழங்கு வெட்டி போடணும் இல்லாட்டி தேங்காயை கொஞ்சம் அரைச்சு ஊத்தணும் ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணணும் புரியுதா நீங்க உப்பு எச்சா போட்டீங்க இறைவன் கரிப்பை கொடுத்து விட்டான் இப்ப அதுக்கு மாற்று செயல் செய்தா இறைவன் அந்த கருப்பை நீக்கி விடுவான் நல்லா புரிஞ்சுக்கோ இறைவன் செஞ்சான்னு கூட சொல்ல வேண்டாமே நீங்க ஒரு செயல் செஞ்சீங்க அதுக்கு விளைவு வந்துருச்சு தெரியாதுங்களா நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்க செய்த வினையை நீங்கள் தான் மாற்றி அமைக்க வேண்டும் அதற்கான வழியை காட்டு இறைவா சக்தியை கூட இறைவான்னு கேட்கலாம் ஆனா அவன் செஞ்செல்லாம் விடமாட்டான் நான் இப்ப சொல்ற சொல்ற புரிஞ்சுக்கோங்க சாம்பார்ல உப்பை கரைக்க முடியாத நமது இறைவன் உங்களுடைய எந்த பிரச்சனையும் தீர்க்க முடியாத அவனால் சாம்பார்ல உப்புங்கிறது ஒரு சாதாரண பிரச்சனை இதையவே தீர்க்காத இறைவன் எப்படி உங்களுடைய எல்லா பிரச்சனையும் தீர்ப்பான் சத்தியமா தீர்க்க மாட்டான் இன்னைக்கு தீர்க்கமா முடிவுபடும் அப்ப என்னதான் அவன் செய்வான் அவனுக்கு தெரிஞ்ச ஒரே விஷயம் செயலுக்கு விளைவை கொடுப்பான் அதனாலதான் இந்த பாடல் ஒண்ணு உங்களுக்கு அருமையா பாடுவாங்க இன்னொரு ஒரு மாசத்துக்கு இந்த ரெண்டு பாட்டு தான் பாடுவாங்க எல்லாம் வல்ல தெய்வமது தெய்வம் எப்ப ஏற்பட்டது எல்லாம் வல்ல தெய்வமது எங்கும் உள்ளது நீக்க மர எங்கும் நீக்க மர நிறைந்திருக்கிற பரம்பொருள் இப்படின்னு சொல்றார் மகிழ்ச்சி மூணாவதுலேயே சொல்றார் பாருங்க சொல்லால் மட்டும் நம்பாதே நான் சொல்றனே நீ நம்ப வேண்டாம் சுயமாய் சிந்தித்தே தெளிவாய் சுயமா நீ சிந்திச்சு பாருப்பா வல்லாய் உடலில் இயக்கம் அவன் இறைவன் எப்படி இருக்கான் எங்கும் இருக்கான்னு சொல்றீங்கல்ல அப்ப என்னோட உடல் இருக்கான்னு உங்களுக்கு கேள்வி வரும் இல்ல வல்லாய் உடலில் இயக்கம் அவன் உடலுக்குள்ள யார் இயக்கிட்டு இருக்கா நீங்களா இயக்குறீங்க ஆற்று துடிக்குதே ஒரு நிமிஷத்துக்கு எழுபத்தி ரெண்டு தடவை ஒரு நாளைக்கு ஒரு லட்சம் தடவை ஒரு வருஷத்துக்கு நாலு கோடி முறை துடிக்குதே நீங்களா துடிக்க வைக்கிறீங்க ஒரு நாளைக்கு இருபத்தி ஓராயிரத்தி அறுநூறு மூச்சு நீங்களா இழுத்து விடுறீங்க கிட்னி தானா பிரிக்குதே கழிவ நீங்களா பண்றீங்க உள்ள சோத்த போட்டா ஏழு தாதுவா மாறுதே நீங்களா பண்றீங்க யார் பண்றா 
வல்லாய் உடலில் இயக்கம் அவன் வாழ்வில் உயிரில் அறிவும் அவன் எப்படி இருக்கான் அறிவின் சொரூபியாக இருக்கிறான் சரியா அப்ப நீங்க இந்த பாடல் வந்து வெரி 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 பவர்ஃபுல் சாங் இது ஏதோ சும்மா பாடுறாங்கன்னு நினைச்சுக்காதீங்க அந்த இறைவனோடு உங்களை இணைப்பதற்கான ஒரு பாடல் அதுதான் இறை வணக்கம் இந்த வணக்கம் அப்படின்னா வணங்குதல் வழிபடுதல் ஒன்றாதல் அதன்படி நடத்தல் இதெல்லாம் பொருள் இறை வணக்கம்னா இறைவனுடைய வழியில் நாம் நடத்தல் அப்படின்னு பொருள் இறை வழிபாடுன்னு சொல்றீங்களா அது என்ன இறை வழிபாடு இறைவனுக்கு ஒரு வழி இருக்கிறது அந்த வழியிலே நீங்கள் படுதல் என்றால் நடத்தல் என்று பொருள் கோயிலுக்கு போய் சாமி கும்பறது மட்டும் இறை வழிபாடு அல்ல அந்த இறை ஆற்றல் சொல்லக்கூடிய வழியிலே நீங்கள் நடந்தால் அதற்கு பேர் இறை வழிபாடு அப்ப அந்த இறைவனை நீங்க வணங்குறீங்க அதன் வழி படுகிறீங்க அதுதான் இறை வணக்க பாடல் அடுத்த வகுப்புல இருந்து அந்த அந்த பாடலை நீங்க நல்லா கவனிக்கணும் அதுக்குதான் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்றோம் நீங்க அதை பார்த்து நல்லா பாட கூட செய்யணும் இந்த பாடலுக்குள்ள ஊறுப்பட்ட சத்தியங்கள் ஞானங்கள் புதஞ்சிருங்க எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ஒரு பாட்டு உங்களுக்கு புரிஞ்சாலே உங்க வாழ்க்கையில எல்லா பிரச்சனைக்கும் தீர்வு தெரிஞ்சிடும் அவ்வளோ பெரிய பவர்ஃபுல் சாங் இது ஒரு மாசத்துக்கு இந்த பாட்டு பாடு உங்களுக்கு மனப்பாடமே ஆயிரணும் அதே மாதிரி குரு வணக்கத்தில் ஒரு பாடல் அறிவேதான் தெய்வம் என்றார் தாயுமானார் சரியானுங்களா அகத்ததுதான் மெய்ப்பொருள் என்று எடுத்து காட்டி அறிவதனை அறிவித்தார் திருவள்ளுவர் அவ்வறிவை அறிவதற்கு முறைகள் சொன்னார் அறிஞர் திருமூல அவ்வறிவில் ஆழ்ந்த ஆனந்த கவியாத்தார் ராமலிங்கர் எல்லா மகான்களையும் மகிழ்ச்சி அழைக்கிறார் தாயுமானவரை திருவள்ளுவரை திருமூலரை வல்லர் பெருமானை சரி அதோட நிறுத்தில இவங்க மட்டும் இல்ல அறிவில் அறிவாய் நிலைத்து அறம் வகுத்தோர் அனைத்து மகான்களையும் சரியா நன்றியுணர்வோடு வணங்குகிறோம் இன்னொரு கவிதை சொல்ற புத்தர் என்ற பெரியாரும் இயேசுநாதர் புத்தர் என்ற பெரியாரும் இயேசுநாதர் பொது நோக்கில் கவி புனைந்த திருவள்ளுவர் பொது நோக்கில் கவி புனைந்த திருவள்ளுவர் உத்தமராம் நபிகளெனும் உயர்ந்த ஞானி நபிகளெனும் உயர்ந்த ஞானி மகிழ்ச்சி எழுதுற உண்மைக்கே உயிரளித்த சாக்ரட்டிஸ் நித்தியமாம் நிலையுணர்ந்த ஞானியர்கள் நில உலக மக்களுக்கு எடுத்து சொன்ன அத்தனையும் சேர்த்து ஒரு தொகுப்பாய் செய்தால் இந்த எல்லா மதத்துல சொன்ன மகான்களையும் சேர்த்து ஒரு தொகுப்பாய் செய்தால் அத்தனையும் ஒரே கருத்தா இருக்க காண்போம் எல்லாம் ஒரே கருத்து தான்ப்பா மாத்தி மாத்தி யாருமே சொல்லல எல்லாம் ஒரே கருத்து தான் சொல்றாங்க இறைவனை நோக்கி செல்லுங்கள் யாருக்கும் துன்பம் கொடுக்காதீங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் நல்லது செய்யுங்க ஒழுக்கத்தை கடைபிடித்து வாழுங்கள் உங்களுடைய கடமையை சரியாக செய்யுங்கள் முடிந்த வரைக்கும் பிறருக்கு ஈகை செய்யுங்கள் இதை தவிர எந்த மதத்துல என்ன விஷயம் இருக்கு ஏன்னா நீங்க அந்த கவிய வந்து ஆஹ் ஒரு மதம் சார்ந்ததை எடுத்துட்டு கூடாது அதுக்காக நான் சொல்றேன் மகிர்ஷி வந்து சர்வ மதத்தையும் இணைத்த ஒரு மகான் புரிதா இல்லைங்களா அப்ப நீங்க நல்லா புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா அந்த குரு வணக்கம் அப்படிங்கிறது அந்த குரு மகான்கள் எல்லாம் உங்க கூட இணையறதற்கான ஒரு செயல் நடக்கும் வணங்குதல் அப்படின்னா ஒன்றாதல் ஒன்றுபடுதல் அப்படின்னு அர்த்தம் சொன்னேன்ல அப்ப நாங்க நீங்க இறைவனோடு இணைவதற்கான ஒரு பாடல் வந்து இறை வணக்கம் நீங்க குரு மகான்களோடு இணைவதற்கான ஒரு பாடல் வந்து குரு வணக்கம் நீங்க அந்த கண்களை மூடி அந்த இறை வணக்கம் குரு வணக்கத்தை அப்படியே உணர்ந்து பாருங்க அப்படியே அந்த குரு மகான்களும் இறை ஆற்றல் அப்படியே உங்களோட இணையறத நீங்க உணர முடியும் சத்தியமா முடியும் அது நீங்க பக்தி மார்க்கத்துல ஆழ்ந்த ஈடுபாடா இருந்தீங்கன்னா இம்மீடியட்டா நீங்க ஃபீல் பண்ண முடியும் அந்த மகான்கள் எல்லாம் காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க நம்மளை யாரெல்லாம் நினைக்குவாங்க யாருக்குடா நம்ம நல்லது செய்யலாம் யாருடைய கர்மாவை எல்லாம் போக்குறதுக்கு நம்ம உதவி செய்யலாம்னு மகான்கள் காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க நாம அவங்கள நினைக்கிறதே இல்லை பெருசா கடவுளும் காத்துட்டு இருக்காரு கடவுள்கிட்ட நம்ம வேண்டுதல் மட்டும்தான் வைக்கிறமே தவிர நமக்கு அந்த நன்றி உணர்வே இல்லாம போயிடுச்சு 
அதனாலதான் நம்ம முதல் தவமா நன்றி உணர்வு தவத்தை இவ்வளவு தூரம் நம்ம வந்து வழி நடத்திட்டு இருக்கிறோம் சரியானுங்களா அதே மாதிரி வல்லாய் உடலில் இயக்கம் அவன் வாழ்வில் உயிரில் அறிவும் அவன் சொன்னல அடுத்த லைன்ல சொல்றாரு கல்லார் கற்றார் செயல் விலை வாய் எதுவாமாங்க நீ படிச்சவனோ படிக்காதவனோ அத பத்தி கடவுளுக்கு கவலை கிடையாது கல்லார் கற்றார் செயல் விளைவாய் செய்யற செயலுக்கு விளைவாய் காணும் இன்ப துன்பம் அவன் என்னவாமாங்க நீங்க படிச்சவங்களோ படிக்காதவங்களோ நல்லவங்களோ கெட்டவங்களோ உயர்ந்தவங்களோ தாழ்ந்தவங்களோ ஏழையோ பணக்காரனோ அதெல்லாம் கிடையாது நீங்க செய்யற செயலுக்கு விளைவாக கல்லார் கற்றார் செயல் விளைவாய் காணும் இன்ப துன்பம் அவன் இந்த வரி மட்டும் உங்க மனதில் அப்படியே பசுமரத்தாணி மாதிரி நிறுத்திக்கோ செயலுக்கு விளைவாக இன்பத்தையும் துன்பத்தையும் கொடுப்பவன் இறைவன் இறைவன் இன்பத்தை மட்டும் கொடுப்பான்னு நினைச்சுக்காதீங்க துன்பத்தையும் கொடுப்பான் எதற்காக நீங்கள் மீண்டும் அந்த துன்பத்திலே சிக்கக்கூடாது என்பதற்கா சரிங்களா இப்ப நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இறைவனுக்கு நமக்கு என்ன தொடர்பு நீங்கள் செயலை செய்தால் இறைவன் விளைவை கொடுப்பார் செயலிலே விளைவாக தெய்வ ஒழுங்கமைப்பு இருக்க மகிழ்ச்சி கேட்கிறாங்க சொல்றாங்க நீங்க செய்யற செயலுக்கு விளைவாக தெய்வ ஒழுங்கமைப்பு இருக்க பயன் என்ன பயன் என்ன தவறிழைத்து பரமனை பின் வேண்டுவதால் நீங்க செய்யற செயலுக்கு விளைவாக இறைவன் வர்றதாங்க அவன் தான் விளைவை கொடுக்கறான் ஆனா நாம என்ன பண்றோமாமா தப்பு செஞ்சு போட்டு இறைவன்ட்ட போய் இறைவா என்னை எப்படியாச்சும் காப்பாத்துன்னு கேக்குறமே இறைவனுக்கு அது பண்ண முடியாது சரியானுங்களா அப்ப இறைவனுக்கு நமக்கு உள்ள தொடர்பு என்ன நீங்கள் செயல் செய்தால் இறைவன் விளைவை கொடுப்பான் நாலு இட்லி சாப்பிட்டீர்கள் அப்படின்னு ஒரு செயலை செஞ்சீங்கன்னா இறைவன் உங்க வயிற்றுக்கு நிறைவு என்கின்ற ஒரு இன்பத்தை விளைவாக கொடுப்பான் இல்ல சார் சட்னி சாம்பார் நல்லா இருக்குது விட்டு விளாசு வந்து ஏழு இட்லி சாப்பிட்டீங்கன்னா இறைவன் உங்களுக்கு வயிற்றிலே வழி என்கின்ற துன்பத்தை கொடுப்பான் செயல் உங்களுடையது விளைவு அவனுடையது சரியாங்களா உங்களுக்கு இன்பம் வேண்டும் என்றால் நாலு இட்லியோட நிறுத்துங்க துன்பம் வேண்டும் என்றால் ஏழு இட்லி சாப்பிடுங்க செயல் உங்ககிட்ட இருக்கு விளைவ மாற்ற முடியாது சரிங்களா விளைவை நீங்க விருப்பப்படி வர வச்சுக்க முடியும் எனக்கு இன்பம் தான் வேணுமா அப்ப செயலை கரெக்ட் பண்ணுங்க இல்ல சார் நான் செயல் அல்ல தப்பு பண்ணுவேன் ஆனா நல்லது மட்டும் வரணும் சார் வாய்ப்பு இல்ல ராஜா வாய்ப்பே இல்ல புரியுதுங்களா சரியா ஏழு இட்லி சாப்பிடுவேன் எனக்கு வயிற்று வழியே வரக்கூடாது கடவுளே வாய்ப்பே இல்ல நல்ல புகைப்பிடிப்பார் ஒருத்தர் நல்ல பக்திமான் பட்ட கொட்டை எல்லாம் போட்டு சிவபெருமான் வழிபாடு ஆனா புகைப்பிடிக்கிறார் இறைவா எனக்கு எந்த நோயும் வரக்கூடாது காப்பாத்திருவாரா உங்க இறைவன் சொல்லுங்க காப்பாத்திருவாரா கொரோனால போட்டு தெளிவார் புரியுதுங்களா அதாவது நான் செயல் செய்யறத மாத்த மாட்டேனாமா ஆனா விளைவு மட்டும் நல்லா வரணுமாமா எப்படிங்க நீங்க எதை விதைக்கிறீங்களோ அதுதானே முளைக்கும் சரிதானா நீங்க எதை விதைக்கிறீங்களோ அதுதானே முளைக்கும் அதைத்தான் நான் முதலே சொன்னேன் வினை விதைத்தவன் வினை அறுப்பான் தினை விதைத்தவன் தினை அறுப்பான் இது இறைவனுடைய சட்டம் இறை நீதி புரிதானீங்களா நல்லா நீங்க கவனமா இந்த சிந்தனைய ஆழ்ந்து ஒண்ணுக்கு பத்து முறை நீங்க போட்டு கேட்கணும் புதிய அன்பர்களா இருங்க சரிதானுங்களா அப்ப கடவுளுக்கு நமக்கு உள்ள தொடர்பு நீங்கள் செயலை செய்தால் இறைவன் விளைவை கொடுப்பான் இறைவனுக்கு செயலிலே அவன் வந்து எந்த இடத்துலயும் உங்களை தடுக்க மாட்டான் நீ என்ன வேணா செஞ்சுக்கோ முழு சுதந்திரம் உனக்கு என்ன வேணா செஞ்சுக்கோ நல்லது செய்யறியா கெட்டது செய்யறியா அடுத்தவங்களுக்கு துன்பம் கொடுக்கறியா அடுத்தவங்களுக்கு துன்பத்தை போக்குறியா என்ன வேணா செஞ்சுக்கோ ஆனா என்ன செஞ்சாலும் விலை வரும் மறக்காம இருந்துக்கோ கைய தட்டினா சத்தம் வரும் 
நீங்க போய் கடவுள்கிட்ட கேளுங்களா பாப்பா கை இறைவா நான் கையை தட்டுற சத்தம் வராம பண்ணிரு வாய்ப்பே கிடையாது இறைவன் சொல்லிட்டான் செயலை செஞ்சா விளைவு வரும்பா சரியா அப்ப உனக்கு விளைவு நல்லதா வேணும்னா செயலை மாத்து செயலை மாத்து சரியா அப்ப செயலுக்குதான் விளைவு இனிமேல் இறைவன் போய் இதை கூட அதை கூடன்னு கேட்காதீங்க அது இறைவனை கேவலப்படுத்துற மாதிரி புரிஞ்சா இல்லைங்களா நல்லா யோசித்து பாருங்களேன் ஒரு குழந்தை அம்மாட்ட வந்து எனக்கு பால் ஊத்தி கொடுமான்னு கேட்டா அது அம்மாவை கேவலப்படுத்துற மாதிரி ஏன்னா அந்த அம்மா அந்த குழந்தைக்கு அத்தனையும் பக்காவா செஞ்சு வச்சிட்டு இருக்காங்க அதுகிட்ட வந்து கேக்குற மாதிரி அந்த அம்மா வச்சுக்க மாட்டாங்க வச்சுக்கிட்டா அது அந்த அம்மாவுக்கு அவமானம் புரியுது இல்லைங்களா அப்ப இறை சக்தி நல்லா யோசித்து பாருங்க நாம பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நமக்கான சாப்பாடு நமக்கான தண்ணி உணவு வகை உடைகள் எல்லாத்தையும் வச்சுதான் நம்மளை படைச்சிருக்கான் அவன் எவ்வளவு அன்பும் கருணையுமா இருப்பான் மனுஷனுக்கு சுவாசிக்கிற ஆக்சிஜன் வேணும்னு நம்மள மாதிரி சாப்பாடுக்கு விருந்தாளி வந்ததுக்கு அப்புறமா சமைச்சு வைக்கிறோம் ஆக்சிஜன் வேணும்னு பல ஆயிரம் முன்னா வருஷத்துக்கு முன்னாடியே ஆக்சிஜனை படைச்சு வச்சுட்டானே அவன் எப்பேற்பட்ட சக்தி கொண்டவன் அறிவு கொண்டவன் யோசித்து பாருங்க அப்ப நம்ம வாழ்க்கைக்கு தேவையான எல்லா விஷயத்தையும் இறைவன் கொடுத்துட்டான் நம்ம கர்ம வினைப்படி எல்லாமே சரியா நடந்துட்டு இருக்குது ஆனா நாம என்னவா இல்ல நாம அதைய புரிஞ்சுக்கல நாம அதைய புரிஞ்சுக்கல புரியாதனுடைய விளைவு என்ன இன்னைக்கு பிரச்சனையில மாட்டிட்டு இருக்கிறோம் இறைவனுக்கு நமக்கு இருக்கிற தொடர்பு தெரியாததால நாம என்ன நினைச்சிட்டோம் நாம வந்து இறைவனோட குழந்தைகள் என்ன தப்பு செஞ்சாலும் இறைவன் மன்னிச்சிருவான் மறந்துடுவான் நம்மளை காப்பாத்திடுவான் வாய்ப்பே கிடையாது வாய்ப்பே கிடையாது இறைவனுக்கு அந்த வேண்டுதல் வேண்டாம எல்லாம் கிடையாது விருப்பு விருப்பு எல்லாம் கிடையாது சரிங்களா தம் அடிச்சியா நுரையீரல்ல நோய் வரும் நீ என்னை கும்பிட்டாலும் சரி கும்பிடலினாலும் சரி இப்ப இறைவனை கும்பிடாம எத்தனையோ நாஸ்திகர்கள் இருக்காங்க இல்லையா இறை வழிபாடே பண்ணாதவங்க அவங்க எல்லாம் என்ன கெட்டு போயிட்டாங்களா செத்து போயிட்டாங்களா பெரியார் கடவுள் இல்லைன்னு சொன்னார் பெரியாரு அவர் என்ன வாழ்ந்துதானே போனாரு ஏன் ஏன் கடவுள் தன்னை துதிக்கணும்னு யாரையும் விரும்பல நீங்க வந்து என்னை வழிபட்டாதான் நான் உங்களுக்கு நல்லது செய்வேன்னு ஏதாவது கடவுள் சொல்லுவாரா சொல்லுங்க நீங்க ஒரு அம்மா உங்க குழந்தைக்கு நீ எனக்கெல்லாம் நல்லது செஞ்சாதான் உனக்கு சோறு போடுவேன் சொல்லுவீங்களா சாதாரண மனுஷனே அப்படி சொல்ல மாட்டானே என் குழந்தைய பாத்துக்கிறது என் பொறுப்பு நல்லா பாத்துக்கிறீங்க சரியானா இல்ல நீ என்னை பாராட்டி பேசினா தான் நான் உன்னை பாத்துக்கணும் உங்க அப்பா சொல்லுவாரா சொல்ல மாட்டாரு அப்ப நம்மளுக்கே அந்த பாராட்டோ நம்மளுக்கு அந்த வேலை செய்யணும்னா எண்ணம் இல்லைன்னா இறைவனை நீங்க போய் பாராட்டினா தான் இறைவன் உங்களுக்கு நல்லது செய்வான் ஏதாவது இருக்கா கிடையாது கிடையாது அப்ப என்னப்பா கோயிலுக்கு போக வேண்டான்னு சொல்றியா கோயிலுக்கு போகணும் கண்டிப்பா போகணும் ஆனா எதுக்கு போறன்னு தெரிஞ்சு போகணும் எதுக்கு போறீங்க கோயிலுக்கு இறைவனுக்கு நன்றி சொல்ல போகணும் இத்தனை குடுத்திய இறைவா நன்றி இறைவா நன்றி இறைவா இன்னும் ஒன்னு ரெண்டு பிரச்சனைகளும் இருக்குது எனக்கு அது என்னோட கர்ம வினையால வந்திருக்கு அது எனக்கு தெரியுது புரியுது அதை போக்குறதுக்கு உன்னுடைய சக்தி கொடு இறைவா ஆற்றலை கொடு அதை நீக்கிறதுக்கான அறிவு கொடு ஆற்றலை கொடு அது நானே செயல் செஞ்சு நீக்கிக்கிறதுக்கான வல்லமை கொடு வலிமை கொடு இதை கேளுங்க இதை விட்டுட்டு போய் இன்னும் அதை கொடுக்கல இதை கொடுக்கல அது போயிடுச்சு இது போயிடுச்சு கொலம்பல் சரிதானா நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க இன்னொன்னு இந்த பிச்சைக்காரன் ஒரு படம் பாத்தீங்களா நீங்க இந்த செகண்ட் பார்ட் வந்தது அது இல்ல ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் அதுல அவங்க அம்மாவுக்கு உடம்பு சரியில்லாம போயிரும் சரியானுங்களா புவனேஸ்வரி அம்மா நினைக்கிற அந்த அம்மா பேரு மிகப்பெரிய கோடீஸ்வரர் அவன் மிகப்பெரிய கோடீஸ்வரர் தமிழ்நாட்டுல கோடி கோடியா பணம் இருக்கு அவங்க கிட்ட அவங்க அம்மாவுக்கு ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆகி அவங்க அம்மா உயிர் போராடிட்டு இருப்பாங்க அப்ப ஆஸ்பத்திரியில காப்பாத்துற சூழல் இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க அப்ப ஒரு சாமியார போய் அந்த ஹீரோ பாப்பா அப்படி பாக்குறப்ப அந்த சாமியார் சொல்லுவாரு உன்னோட கர்ம வினை ரொம்ப அதிகமா இருக்குப்பா அந்த கர்ம வினையை போக்குறதுக்கு ஒரு நாப்பத்தி எட்டு நாள் நீ போய் பிச்சை எடுக்கணும் நீ யார் என்னன்னு தெரியக்கூடாது 
நீ ஒரு பிச்சைக்காரனா வாழணும் அதுல வர்ற காசுலதான் நீ வாழணும் இது யாருக்கும் சொல்லவும் கூடாதுன்னு சொல்லிடுவாங்க அப்ப அந்த ஹீரோ விவரமும் ஒரு விஷயம் கேப்பாரு என்ன கேப்பாரு தெரியுமா சாமி முதல்ல எங்க அம்மா சரிப்படுத்திடுங்க அப்புறம் நான் பிச்சை எடுக்கிறேன் அப்படிம்பாரு விவரம் பாத்தீங்களா நம்மால் அப்படித்தான் சரிதானா நீ இது செய்யப்பா நான் அதை செய்யறேன்னு சொன்னா இறைவன் இல்ல நீ முதல்ல செய்யப்பா நான் அப்படி அங்க ரூல்ஸ் கிடையாது இறைவனோட சாம்ராஜ்யத்துல கிவ் அண்ட் டேக் பாலிசி தான் டேக் அண்ட் கிவ் பாலிசி கிடையாது இறைவன் போய் இறைவா எனக்கு நூறு நெல்லு கூட அப்படின்னா நீ ஒரு நெல்ல விதைப்பா நூறு நெல்ல குடுக்கறம்மா இல்ல இல்ல இல்லையா நீ நூறை கூட அப்புறம் அதுக்கு வாய்ப்பு இல்லப்பா இங்க நீ ஒன்ன குடுத்தா நான் நூறை குடுப்பேன் நூறு வேணும்னா நீ ஒன்ன குடு குடுத்தா வரும் குடுக்காம வராது அவர் சொல்லிடுவாரு இல்லப்பா அப்படியெல்லாம் வாய்ப்பு இல்ல நீ போய் பிச்சை எடு உன்னோட கர்ம வினை எல்லாம் கழியும் சரிதானா அந்த கர்ம வினை கழியிறப்ப உங்க அம்மா பழிச்சுக்குவாங்கன்ற இந்த ஹீரோ போய் பிச்சை எடுக்க போயிடுவார் சரியானா நைட் நைட்டு பிச்சைக்காரனா சுத்துவார் நாற்பத்தெட்டு நாள் எங்க என்னென்ன ஏதுன்னு தெரியாம சுத்திட்டு இருப்பார் அப்ப ஒரு கோயில்ல போய் பிச்சை எடுக்கிறதுக்கு போவாரு இந்த சீன் நீங்க பாத்துருப்பீங்க இல்லாட்டி பாருங்க இன்னொரு டைம் அந்த படத்தை பாருங்க கோயில்ல போய் பிச்சை எடுக்கிறதுக்கு போவாரு ஆஹ் கொஞ்சம் வெள்ளையும் சொல்லியுமே ஓரளவுக்கு நல்லா ஜெய் ஜாஸ் நல்ல லுக்கா இருப்பாரா அவர் பார்த்தா பிச்சைக்கார மாதிரியே தெரியாது தெரியுதானா பிச்சை குடுக்கறதுக்கு வந்தவன்னு நினைச்சுக்குவாங்க நிறைய பேரு அப்புறம் இல்ல சார் நான் பிச்சைக்காரன் தான் பிச்சை எடுக்குதான் வந்திருக்கு அப்படின்னா ஒரு இடத்துல உட்கார் வாரு முன்னாடி கோயில் ஓரத்துல உட்கார் வாரு பழைய பிச்சைக்காரங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க இவர் புது பிச்சைக்காரன் சரியானா இவர் என்ன பண்ணிருவாருனா இவர் கொஞ்சம் மேக்கப் எல்லாம் போட்டு அந்த கருப்பு எல்லாம் தடவி சட்டை எல்லாம் அழுக்கு பண்ணி பிச்சைக்கார மாதிரி மாத்தி உட்கார வச்சிருப்பாங்க இவர் என்ன ஒரு தப்பு பண்ணிருவாருனா கோயிலுக்கு உள்ள ஒருத்தர் சாமி கும்பிட போவாரு அப்ப அம்மா தாயே அப்படின்னு கேட்டுருவாரு இந்த பழைய பிச்சைக்காரன் டென்ஷன் ஆயிடுவான் டே ஒரு தொழில் தெரிஞ்சா செய்யணும் சரி இல்லாட்டி பார்த்து கத்துக்கிட்டு செய்யணும் இதென்ன சும்மா நினைச்சிட்டியா சரிதானா உள்ள போறப்ப பிச்சை எடுக்கிற அப்ப அவர் சொல்லுவார் பாருங்க ஒரு டைலாக் சும்மா எனக்கு அதை கேட்டு அப்படியே செவுட்டுலயே அரைஞ்ச மாதிரி இருந்தது எனக்கு எனக்கு இருந்தது என்ன டைலாக் சொல்லுவார் தெரியுமா டே உள்ள போறப்ப பிச்சை எடுக்கக்கூடாது சரியானா அவங்க உள்ள போய் பிச்சை எடுத்துட்டு வருவாங்க என்ன வார்த்தை பாருங்க உள்ள போய் கடவுள்கிட்ட பிச்சை எடுத்துட்டு வருவாங்கடா அப்புறம் நீ பிச்சை கேளு போடுவாங்க சரிதானா சரியான அப்படி சம்மட்டியில் அடிச்ச மாதிரி இருந்தது எனக்கு என்னடா வார்த்தை இது திரைப்படத்துக்குள்ள இப்படி ஒரு விஷயத்த சொல்ல முடியுமா இப்படி ஒரு ஞானத்தை விதைக்க முடியுமா யோசிச்சு பாக்குறேன் நானும் அதை தானே இத்தனை நாள் பண்ணேன் இந்த யோக பயிற்சி கத்துக்கிறதுக்கு முன்னாடி நானும் அதை தான் பண்ணேன் இறைவா எனக்கு இதை கூட அதை கூட இது சரியான என் பிள்ளை கல்யாணமாக என் பையனுக்கு வேலை கிடைக்கணும் அது நடக்கணும் இது நடக்கணும் தொழில் வரணும் அது வரணும் அப்படியே தள்ளுறது புரியுதுல அங்க போய் பிச்சை எடுக்கிறது இனி பிச்சை எடுக்காதீங்க இறைவன் உங்களை பிச்சைக்காரனா வைக்கல இறைவன் தன்னுடைய முழு ஆற்றலையும் கொடுத்த மனித சக்தியாக மனித தெய்வமாக உங்களை மாத்தி இருக்கான் சரிதாங்களா நீங்கள் வேண்டி பெறுவதற்கு இங்கு ஒன்றுமே கிடையாது ஒன்றுமே கிடையாது அப்படி கிடைக்கும்னா சொல்லுங்க வேணா எல்லாம் உட்காந்து வேண்டி பெற்றுக்கொள்ளும் வேண்டி பெற்றுக்கொள்ளும் இங்க வேண்டி பெறுவதற்கு ஒன்றுமே கிடையாது சார் அப்புறம் எப்படி பெறுது செய்து பெறுங்கள் சரிதாங்களா இறைவா எனக்கு உடல் நலத்தை கூட கேட்காதீங்க உடல் பயிற்சி செய்யுங்க உடல் நலமா எந்த இறைவன் வந்து உங்க உடம்ப கெடுக்க மாட்டான் ஆனா உடற்பயிற்சி செய்ய மாட்டேன் ஊரை ஏமாத்திட்டே திரிவேன் கண்டதெல்லாம் திரும்பேன் கண்டபடி தூங்குவேன் கண்டதை நினைப்பேன் ஆனா எனக்கு உடல் ஆரோக்கியமா இருக்கணும் இறைவா அப்படின்னா உடல் ஆரோக்கியத்தை கொடுத்துட்டு அடுத்த வேலை அவருக்கு சரிங்களா புரியுதா இல்லைங்களா நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் நீங்க நான் இங்க வந்து உங்களை கஷ்டப்படுத்திருக்கோ உங்களை குறப்பேசிருக்கோ சொல்லல உண்மைய சத்தியத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்லிருக்கோம் நீங்க சிந்திச்சீங்கன்னா இது நல்லா புரியும் சிந்திச்சா நல்லா புரியும் சரிங்களா அப்ப இறைவன் நாம போய் வேண்டமே வேண்ட வேணுமா உங்களை படைச்சது யாரு சொல்லுங்க உங்களை படைச்சது யாரு நீங்களா படிச்சீங்க இந்த உடலை உருவாக்குனது யாரு நீங்களா உருவாக்குனீங்க சொல்லுங்க நீங்களா உருவாக்கு இல்லையே இந்த உயிரை இயக்கிட்டு இருக்கிறது யாரு 
இத்த பிரபஞ்சத்தை இயக்கிட்டு இருக்கிறது யாரு உங்களை படைச்சு இத்தனை விஷயத்தையும் கொடுத்து உங்களுக்கு தேவையானது எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு இருக்கிற இறைவனுக்கு உங்களுக்கு என்ன கொடுக்கணும் கொடுக்க கூடாதுன்னு தெரியுமா தெரியாதா தெரியுமா தெரியாது தெரியுமில்ல அப்புறம் ஏன் போய் கேட்கறீங்க கேட்டால் நீங்கள் இறைவனை கேவலப்படுத்துகிறீர்கள் என்று அர்த்தம் இறைவன் நீ கொடுக்க வேண்டியது ஒழுக்கமா கொடுக்கல எனக்கு இது குடுன்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா அவன் ஏதோ தப்பு பண்ண மாதிரி அவனுக்கு ஏதோ அறிவில்லாத மாதிரி புரிய நம்ம தான் என்னோ பெரிய அறிவாளி மாதிரி நாம இறைவா நீ எனக்கு இதை செய்ய இறைவா நீ எனக்கு அதை செய்ய அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் இறைவனை நாம் கேவலப்படுத்துகிறோம் நம்மளுடைய வேண்டுதல்களால் பிரார்த்தனைகளால் சரியான இனிமேல் இறைவன்ட்ட கேட்காதீங்க இறைவனுக்கு போய் என்ன சொல்லுங்க இறைவா நீ கொடுத்ததுக்கெல்லாம் நன்றின்னு சொல்லுங்க உண்மையாலுமே கோயில கட்டினது நன்றி தெரிவிக்கிறதுக்குங்க நன்றி தெரிவிக்கிறதுக்கு தான் சரிதானா இறை வழிபாடு எப்படி தொடங்குச்சு மண்ணை வழிபட்டோம் நிலத்தை வழிபட்டோம் பூமாதேவின்னு ஏன்னா நிலம் தான் நமக்கு சோறு போட்டுச்சு நன்றின்னு வழிபட்டோம் நீரை வழிபட்டோம் புனித நதிகளாக வழிபட்டோம் ஏன்னா நீர் தான் நமக்கு வாழ்க்கைக்கான உயிரை கொடுக்குதுன்னு தெரிஞ்சது நம் முன்னோர்களுக்கு நீரை வழிபட்டோம் நெருப்பை வழிபட்டோம் சூரிய ஒளி தான் விவசாயத்துக்கு உதவுது சோத்துக்கு கொடுக்குது அந்த சூரிய ஒளி இல்லாட்டி நம்ம செத்து போயிடும்னு புரிஞ்சது சூரியனை வழிபட்டோம் நன்றி செலுத்தினோம் காற்றை வழிபட்டோம் மூச்சு இல்லாட்டி செத்து போயிட்டோம் காற்றை வழிபட்டோம் இந்த பிரபஞ்ச சக்தி இல்லாட்டி உயிர் இல்லைன்னு புரிஞ்சது பிரபஞ்சத்தை வழிபட்டோம் இதுதாங்க வழிபாடு இதுதான் வழிபாடு இது எல்லாவற்றுக்கும் அப்பாறப்பட்டு இருக்கிற இறைவன் அவன் தான் என்னை தோற்றுவித்து காத்து என் வாழ்க்கை தேவை எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு இருக்கான் தன்னை யாருனே காட்டாம எனக்கு இத்தனை உதவி செஞ்சிட்டு இருக்கான் உண்மைதானா தன்னை யாருனே தெரிவித்துக் கொள்ளாம என்னோட வாழ்க்கைக்கு இத்தனை உதவி செய்யறான் அவனுக்கு எத்தனை நன்றி சொல்லணும் நம்ம வாழ்நாள் முழுக்க நன்றி சொன்னாலும் தீர சரியான அப்ப அந்த இறைவன்கிட்ட போய் அவன் மேலேயே கம்ப்ளைண்ட் பண்றீங்களே என்னோட வாழ்க்கையே இப்படி படைச்ச அவன் அப்படி படைக்கல புரியுதானீங்களா நீங்க உங்க குழந்தைக்கு துன்பம் கொடுப்பீங்களா கொடுக்க மாட்டீங்கல்ல கொடுக்க மாட்டீங்கல்ல பெத்த உங்க குழந்தைக்கு துன்பம் கொடுக்க மாட்டீங்கல்ல எங்க ஆறறிவு இருக்கிற மனிதனே பெத்த குழந்தைக்கு துன்பம் கொடுக்க மாட்டான்னா இறைவனோட குழந்தைகளான நமக்கு அவன் ஏதாவது துன்பம் கொடுக்கணுமா துன்பம் கொடுக்கணுமா தேவை இல்லைங்க அவனுக்கு உங்களுக்கு துன்பம் கொடுக்கணும் என்ன தேவை இருக்கு புரியுதானே உங்களை துன்பப்படுத்தி பார்க்கணும் அவனுக்கு என்ன தேவை இருக்கு எந்த தேவையும் கிடையாது அவனுக்கு அப்புறம் ஏன் துன்பம் வருது நாம செய்த வினை துன்பம் வருது சரியானுங்களா ஏழு இட்லி சாப்பிட்டீங்கல்ல அப்ப துன்பம் வரும் ஏன் இறைவன் எனக்கு துன்பம் கொடுக்காம இருக்கலாம் இல்ல அப்படி கேக்குறீங்கல்ல இறைவன் துன்பம் கொடுப்பது கூட அவனுடைய பெரும் கருணை துன்பம் ஒரு வரம் துன்பம் ஒரு வரம் நல்லா நினைச்சுக்கோங்க துன்பம் சாபம் அல்ல துன்பம் ஒரு வரம் இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் கேட்கறேன் நீங்க ஏழு இட்லி சாப்பிட்டு வயிற்று வரி வரலன்னு வச்சுக்கோங்க என்ன பண்ணுவீங்க உதாரணத்துக்கு கேட்கறேன் ஏழு இட்லி சாப்பிடுங்க வயிற்று வலி வரல என்ன பண்ணுவீங்க என்ன பண்ணுவீங்க பத்து இட்லி சாப்பிட மாட்டீங்க இன்னும் வயிற்று வலி வரல என்ன பண்ணுவீங்க எங்க ஊர்ல ஒருத்தர் சொன்னாரு ஒரு ஆள் இருந்தா அப்படியாம எங்க ஊர் மலைப்பாளையம் இந்த ஈரோடு டிஸ்ட்ரிக்ட் திருப்பூர் பக்கத்தால சொந்த ஊர் வந்து மலைப்பாளையம் அங்க ஒரு ஆள் இருந்தாராம அந்த ஆள் என்ன பண்ணுவார் தெரியுங்களா அந்த மாம்பழ சீசன்ல மாம்பழ சீசன்ல பத்து கிலோ மாம்பழத்தை வாங்கி வச்சுக்க வரமா மாம்பழமா சாப்பிடுவாராமா அவ்வளவு ஆசை மாம்பழமா சாப்பிடுவாராமா சரி சாப்பிட்டு விட்டுருவாருன்னு நினைச்சிட்டீங்களா ஃபுல்லா வயிறு வலிக்கு சாப்பிடுவாராமா சாப்பிட்டுட்டு விட்டா கூட பரவாயில்ல ஒரு விதத்துல என்ன பண்ணுவார் தெரியுமா அந்த பக்கம் போய் கைய உள்ள விட்டு வாந்தி எடுப்பாராம் வாந்தி எடுத்துட்டு மறுபடியும் வந்து சாப்பிடுவாராம் இப்படியெல்லாம் ஒரு மனுஷ ஜென்மம் இருந்திருக்கு பாருங்களேன் இந்த நாக்குக்கு எத்தனை அடிமையா இருக்க பாருங்களேன் சரிதானுங்களா அப்படியெல்லாம் மனுஷங்க இருக்கும் புலன்களுக்கு அடிமையாகி இருக்கிறோம் அதையெல்லாம் விடுவிக்கணும் விடுவிப்போம் அப்ப என்ன நான் சொல்ல வந்தேன் 
துன்பம் இறைவன் கொடுக்கலைன்னா என்ன ஆகும் பத்து இட்லி சாப்பிட்டாலும் உங்க வாயில வந்து ருசிக்கு நீங்க அடக்கம் கொடுக்கலைன்னா பதினஞ்சா சாப்பிடுவீங்க அப்போ அடங்காது வழி வரலைன்னா இரவதா சாப்பிடுவீங்க அப்போ அடங்காது அப்புறம் வயிறு வெடிச்சு செத்து போயிருவீங்க உண்மையான்னு பாருங்க இறைவன் துன்பத்தை கொடுக்கலைன்னா என்னங்க ஆயிருக்கும் வாழ்க்கையை அழிஞ்சு போயிரும் நம்ம வாழ்க்கைய சரிதானா இறைவன் எதுக்காக துன்பத்தை கொடுக்குறான் தம்பி இந்த அளவுக்கு மேல போனா உனக்கு இன்னும் பெரிய பிரச்சனை ஆயிரும் அதனால அந்த துன்பத்தை கொடுத்து உங்களுக்கு அவேர்னஸ் கொடுக்குறான் அப்ப அடுத்த தடவை நீங்க என்ன பண்றீங்க ஏ நேத்துக்கே ஏழு இட்லி சாப்பிட்டோம்ப்பா அது வயிறு வழியா வந்துருச்சுப்பா இன்னைக்கு வந்து நாலு இட்லியோட நிறுத்திக்கலாம்ப்பா அப்படிங்கிற அறிவு வரணும் இல்ல நமக்கு வரணும் இல்ல அந்த புத்தி வர்றதுக்கு தான் நமக்கு இறைவன் துன்பத்தை கொடுக்குறான் துன்பம் மறுபடியும் வரக்கூடாது என்பதற்காக ஒரு துன்பத்தை கொடுத்து நம்மை காப்பாத்துற இறைவன் இறைவனுக்கு உங்களுக்கு துன்பம் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நல்லா புரிஞ்சுக்கோ இனிமேல் இறைவனை திட்டாதி இறைவனை திட்டாதீங்க அது மிக கேவலமான ஒரு செயல் மிக மோசமான ஒரு செயலும் கூட இத்தனை நல்லதையும் செஞ்சு வச்சுட்டு அவனுக்கு திட்டு வாங்கணும்னு ஏதாவது தேவை இருக்கா தேவை இருக்கா சொல்லுங்க ஒரு அம்மா ஒரு குழந்தைக்கு பார்த்து பார்த்து செய்யறாங்க ஒரு அப்பா ஒரு குழந்தைக்கு உசுர கொடுத்து உழைச்சு பார்த்து பார்த்து செய்யறாரு அந்த குழந்தை எப்ப பார்த்தாலும் அந்த அம்மாவை அப்பாவையும் திட்டிட்டே இருந்தா எப்படி இருக்கும் அதுக்கு சொல்லுங்க நீங்க எப்படி இருக்கும் உசுர கொடுத்து உழைக்கிறாருங்க அப்பா அம்மா காலையில் நாலு மணி அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிச்சு அவங்க குழந்தைக்கு சாப்பாடு செய்யணும் ஸ்கூலுக்கு போகணும் அது படிக்கணும் அதை பண்ணணும் இதை பண்ணணும் அத்தனை கஷ்டப்படுறாங்க எதுக்காக என் குழந்தை நல்லா இருக்கணுங்கிறதுக்கா அந்த குழந்தை எதுக்கு எடுத்தாலும் இதெல்லாம் என்னமா சாம்பாரு என்னமா துணி துவச்சிருக்கிற என்னப்பா உங்களுக்கு இது கூட எனக்கு வாங்கி கொடுக்க முடியலையாப்பா அப்புறம் எதுக்கு போய் என்ன எல்லாம் பெத்தைங்க இப்படி எல்லாம் பேசுனா அந்த குழந்தை மேல உங்களுக்கு அன்பு வருமா அன்பு வருமான்னு கேட்கறேன் வெறிச்சதுதானே வரும் அதே மாதிரிதான் உங்களுக்கு நீங்க செய்யற நல்லதுக்கு உங்க குழந்தை பாராட்டாம இருந்தா கூட பரவாயில்ல சரிதானா பாராட்டாம இருந்தா கூட பரவாயில்ல திட்டாம இருக்கலாம் இல்ல நீங்க இறைவனுக்கு நன்றி சொல்லணும் பாராட்டணும்னு கூட வேண்டாங்க திட்டாமாவது இருங்க சரிதானா ரொம்ப கொடுமையா போயிட்டு இருக்கு இறைவனோட நிலை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இறைவன்ட்டு இனிமேல் போய் எதையும் வேண்டாதீங்க வேண்டுதலைத்தான் நான் பிச்சை எடுத்தல் என்று சொல்லுகிறேன் ரெண்டு ஒண்ணுதான் வேண்டுதல் யாசகம் கேட்டல் பிச்சை எடுத்தல் எல்லாம் ஒண்ணுதான் இறைவனுக்கு தெரியும் உங்களை படைச்சு உங்களுக்கு உயிரை கொடுத்து உங்களுக்கு ஹார்ட் லங்ஸ் எல்லாத்தையும் கொடுத்து எல்லாத்தையும் கொடுத்த இறைவனுக்கு உங்களுக்கு என்ன கொடுக்கணும் எப்ப கொடுக்கணும் எவ்வளவு கொடுக்கணும் யார் மூலயமா கொடுக்கணும் எல்லாம் தெளிவா தெரியும் தெளிவா தெரியும் புரியுதா இல்லைங்களா நீங்க போய் வேண்டி பெறுவதற்கெல்லாம் இங்க ஒண்ணுமே இல்லை செய்து பெறுங்க இறைவன் தன்னுடைய முழு ஆற்றலையும் மனுஷங்கிட்ட கொடுத்துருக்கான் அதனாலதான் இறைவனை உணர்வதற்கான தகுதி இந்த உலகத்திலே மனிதனை தவிர வேற எந்த உயிருக்கும் கிடையாது முழு தகுதி உங்களுக்கு இறைவனுடைய முழு சக்தி நம்மகிட்ட இருக்கு நீங்க நினைச்சா என்ன வேணா நடக்கும் உங்க எண்ணங்கள் தான் இறைவன் கொடுத்த மாபெரும் சக்தி உங்கள் மனம் மிகப்பெரிய மந்திர சக்தி சரி இறைவனே உங்கள் மனமாக மாறி உங்க வாழ்க்கைக்கு தேவையான எல்லா வளங்களையும் கொடுக்கறதுக்காக வந்திருக்கிறான் அந்த மனதை சரியாக பயன்படுத்தினால் நீங்க யாருகிட்டையும் கேட்க வேண்டாம் உங்க வாழ்க்கைக்கு தேவையான வளங்களை நீங்களே பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அதனாலதான் மனம் போல் வாழ்வு என்று சொன்னார் ஆனால் அந்த மனதை பயன்படுத்த தெரியல பக்குவப்படுத்த தெரியல தவறாக பயன்படுத்தி பல துன்பங்களை ஏற்படுத்தி இன்னைக்கு துன்பத்திலே உழண்டு கொண்டிருக்கிறோம் கடவுள் மேல பழைய போடும் சரிதானுங்களா அப்ப இன்று முதல் கொண்டு புரிந்து கொள்ளணும் என்ன புரிந்து கொள்ளணும் என்னுடைய வாழ்க்கைக்கு நானே பொறுப்பு நான் செய்கின்ற எல்லா செயலுக்கும் இறைவன் விளைவை கொடுக்கிறார் அப்ப எனக்கு நல்ல விளைவு வருதுன்னா நான் செய்த நல்ல விளைவுக்கு நல்ல செயலுக்கு இறைவன் நல்லதை கொடுத்திருக்கிறார் எனக்கு ஒரு கெட்ட விளைவு வருது என்றால் நான் செய்த தவறுக்கு இறைவன் எனக்கு ஒரு துன்பத்தை கொடுத்திருக்கா இறைவா நன்றி இறைவா நன்றி 
நன்றியை தவிர சொல்வதற்கு ஒன்றும் இல்லை ஒரு ஒரு ஞானி இப்ப உங்களுக்கு எதனால கதை சொன்னாதானே புரியும் ஒரு ஞானி ஒரு கிராமத்தில் இருக்கார் மிகப்பெரிய ஞானி கிராமத்தில் இருக்கார் ஆஹ் அந்த ஊர்ல பள்ளிக்கூடம் இல்லை அந்த கிராமத்துல பள்ளிக்கூடம் இல்லை குழந்தைங்க ரொம்ப தூரம் போய் பள்ளிக்கூடத்துக்கு படிக்கிறதா இருக்கு ஆனா அந்த நாட்டை ஒரு இஸ்லாமிய மன்னர் ஆண்டுட்டு வர்றாரு அந்த இஸ்லாமிய மன்னருக்கு இந்த ஞானி மேல மிகப்பெரிய அன்பு மிகப்பெரிய பக்தி அவர் மிகப்பெரிய ஞானி அத எல்லாருக்குமே தெரியும் மக்களுக்கு தெரியும் ஆஹ் எல்லாருக்குமே தெரியும் இப்ப அந்த ஞானி கிட்ட மக்கள் எல்லாம் வந்து ஒரு வேண்டுதல் வைக்கிறாங்க சாமி நீங்க எங்களுக்கு ஒரு ஹெல்ப் பண்ணணும் ராஜா உங்க மேல மிகப்பெரிய மரியாதை வச்சிருக்காரு நீங்க என்ன செஞ்சு சொன்னாலும் பண்ணி கொடுப்பார் நம்ம ஊர் குழந்தைகள் எல்லாம் படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப தொலைவா போக வேண்டியதா இருக்கு சரியானுங்களா நம்ம ஊர்ல ஒரு பள்ளிக்கூடம் அமைஞ்சா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஞானி சிந்தித்து பார்க்கிறார் சரிதான் சரி நான் மன்னர்கிட்ட பேசுறேன் ராஜாட்ட பேசுறேன்னு சொல்லிட்டு போறாரு போறாரு மணி தொழுகை நேரம் இஸ்லாமிய ராஜா இல்லையா தொழுகை நேரத்துல தொழுகிட்டு இருக்காரு அப்ப ஞானி உள்ள போறாரு அரண்மனையில சரி இவர் ஞானின்னு தெரியும் மக்களுக்கு காவலாளிகளுக்கு எல்லாம் தெரியும் கூட்டிட்டு போய் உள்ள பக்குவமா உட்கார வச்சுட்டாங்க உட்கார வச்சு உபசரணை எல்லாம் பண்றாங்க மன்னர் ஒரு ஐந்து நிமிடத்துல வந்துருவாருங்க சாமி நீங்க வெயிட் பண்ணுங்கன்னு சொல்றாங்க சாமி வெயிட் பண்றாரு மன்னர் அங்க தொழுகை நடத்திட்டு இருக்காரு தொழுகை நடத்திட்டு இருக்காரு என்ன யோசிச்சாருன்னு தெரியல இந்த ஞானி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கழிச்சு எந்திரிச்சு திரும்பி கிராமத்தை நோக்கி நடக்கிறக்கு ஆரம்பிச்சுட்டாரு மன்னரை பார்க்கவும் இல்லை என்ன தேவைங்கிறது கேட்கவும் இல்லை சரியானுங்களா திரும்பி கிராமத்தை நோக்கி நடக்கிறக்கு ஆரம்பிச்சுட்டாரு இந்த தொழுகை முடிச்சுட்டு ராஜா வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த காவலருக்கு அதை சொல்றாங்க சொன்னோடனையும் அந்த மன்னருக்கு ஒரு பெரிய அதிர்ச்சி இவ்வளோ பெரிய ஞானி என்னை பார்க்கறதுக்கு இது வரைக்கும் வந்ததில்ல நான் தான் போய் அவரை பார்த்துருக்கேன் இன்னைக்கு என்னை பார்க்கறதுக்காக வந்திருக்காருன்னு சொல்றீங்க அப்புறம் ஏதோ ஒரு காரணத்துல தான் வந்திருப்பாரு ஆனா திரும்பி போயிட்டாருன்னு சொல்றீங்களே ஏன் அவரை விட்டீங்க எதுக்கு சொல்லியிருக்கலாம நான் எவ்வளவு சொல்லி பார்த்தேங்க ராஜா அவர் இருக்குல்ல இவருக்கு அப்படியே படப்படப்ப கிளம்பி பேர் எடுத்துட்டு போறாரு போனா கொஞ்சம் தூரத்துல இந்த சாமி நடந்து போயிருக்க சாமி நில்லுங்க ஏதாவது தப்பு பண்ணியிருந்தா மன்னிச்சிருங்க நீங்க ஏன் வந்துட்டு என்னை பார்க்காமையே போறீங்க நான் என்ன தப்பு பண்ணேன் ஐயோ நீ எல்லாம் ஒரு தப்பும் பண்ணலப்பா நான் எங்க ஊருக்காக ஒரு வேண்டுதலுக்காக வந்தேன் சரியா ஒரு விஷயம் நீ சொன்னா பண்ணி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு கேட்க சொன்னாங்க நான் அதுக்காக வந்தேன் ஆனா நீ தியானம் பண்ணிட்டு இருந்த தொழுகை பண்ணிட்டு இருந்த அது ஞானிகளுக்கு தெரியும் இல்லையா ஞானிகள் வந்து ஞானத்திலேயே நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க நான் என்ன நினைக்கிறீங்க எல்லாமே கண்டுபிடிக்க முடியும் ஏன்னா அவங்களோட மைண்ட் சக்தி அவ்வளவு சக்தி அது எப்படின்னு பின்னாடி சொல்றேன் அப்போ நான் உங்கள்கிட்ட ஒண்ணு கேட்கலான்னு வந்தப்பா ஆனா நீயே அங்க பிச்சை எடுத்துட்டு இருந்த தொழுகையில் அவர் என்ன பண்ணியிருக்கார் ராஜா பிச்சை எடுத்துட்டு இருக்கார் அல்லா எனக்கு இவ்வளவு பெரிய சாம்ராஜ்யத்தை கொடுத்ததுக்கு நன்றி இன்னும் என்னுடைய சாம்ராஜ்யத்தை நீ வந்து பெருசு பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்கிறேன் என்னுடைய கஜானாவை நிரப்பியதுக்கு நன்றி இன்னும் எனக்கு நிறைய செல்வ வளங்களை கொடுக்கணும் அப்படின்னு அல்லா கிட்ட கேட்டிருக்க அப்ப ஞானி சொல்றாரு நீயே கடவுள்கிட்ட பிச்சை எடுத்துட்டு இருக்க நான் வந்து உங்ககிட்ட ஒண்ணு கேட்கறது வந்து சரியா இல்லப்பா அப்படின்னு சொன்னாராம் எவ்வளோ பெரிய ஞானம்ங்கிறத நீங்க சிந்திச்சு பார்த்தா உங்களுக்கு புரியும் சரி மிக மகிழ்ச்சி இன்றிலிருந்து பிச்சை எடுப்பதில்லை சரிதானுங்களா இன்றிலிருந்து பிச்சை எடுக்க வேண்டாம் இறைவன் உங்களை பிச்சை எடுக்கிற மாதிரி வைக்கல சர்வ வல்லமையை கொடுத்து நீ என்ன வேணுமோ நீ நினைச்சா நடத்தி வாங்கிக்கோ நீ எது நினைத்தாலும் நடக்கும் அந்த சக்தி நான் உனக்கு கொடுத்துருக்கிறேன் அதை பயன்படுத்து நீ எங்கிட்ட கேட்டெல்லாம் பெற வேண்டிய அவசியம் இல்லை உன் ஆற்றலை பயன்படுத்தி உனக்கு தேவையான எல்லாவற்றையும் ஏற்படுத்தி கொள்ற வல்லமை உனக்குள்ள நான் ஏற்கனவே கொடுத்துட்ட என்னுடைய முழு சக்தியும் உங்ககிட்ட இருக்கு அதனாலதான் விவேகானந்த சொல்ற உனக்கு தேவையான அனைத்து சக்தியும் ஆற்றலும் உனக்குள்ளேயே நிரம்பி இருக்கிறது விவேகானந்தர படி புரிதனை நீ எதை நினைக்கிறாயோ அதுவாகவே ஆகிறாய் இதான் சக்தியோ புரிதனை அப்ப கடவுளுக்கு நமக்கு இருக்கிற தொடர்பு என்ன கடவுள் நம் செயலுக்கு விளைவை கொடுப்பார் 
நல்லது செய்தால் நல்லதை கொடுப்பார் கெட்டது செய்தால் கெட்டதை கொடுப்பார் இதில் எந்த இடத்திலையும் கடவுளுக்கு பாகுபாடு கிடையாது எல்லா இறைவனுக்கும் பாகுபாடு கிடையாது அப்ப உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை நீங்கள் வேண்டி பெற வேண்டாம் செய்து பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் சரிதானுங்களா சார் அப்ப இந்த இடத்துல நீங்க கூட கேக்குறீங்களா சார் அருட்பேராற்றல் கருணையினால் உடல் நலம் நீலாயுள் நிறை செல்வம் உயர்ப்புகள் மெய்ஞானம் ஓங்கி வாழ்வேன்னு சொல்றீங்களா சார் இது வேண்டுதல் இல்லையா இது வேண்டுதல் அல்ல இது சங்கல்பம் இறைவா எனக்கு உடல் நலத்தை கொடு நீண்ட ஆயுள கொடு நம்ம கேட்கல இறைவனுடைய கருணையினால் நான் உடல் நலம் நீல ஆயுள் நிறைவான செல்வம் உயர்ப்புகள் மெய்ஞானம் ஓங்கி வாழ்வேன் என்று உங்களுக்கு நீங்களே சொல்லிக்கிறீங்க நான் வாழ்வேன் சொல்றீங்க இறைவா என்னை வாழவையின் சொல்லல நான் வாழ்வேன் ஆனா இறைவனுடைய ஆசையினால வாழ்வேன்னு சொல்லு புரிதல் இல்லைங்களா சங்கல்பத்துக்கு வேண்டுதலுக்கு வித்தியாசம் இருக்கு இறைவன்ட்ட போய் கேட்காதீங்க இறைவா உன்னுடைய சக்தியை கூட நான் பெற்றுக்கொள்கிறேன் நான் செய்து பெற்றுக்கொள்வேன் புரிதலைங்களா அப்ப நிறைவா ஒரு செய்தி சொல்றேன் பாருங்க ஜூம்ல ஒரு இருபது பேரை காணும் சரிதானா காணவில்லைன்னு ஒரு போஸ்ட் அடிச்சு ஒட்டணும் வந்தீங்கன்னா ஒண்ணு முப்பது வரைக்கும் நிச்சயமா இருக்கணும்னு முடிவு பண்ணிக்கோங்க பன்னெண்டு மணிக்கு வரணும் ஒண்ணு முப்பதுக்கு போகணும் ஒன்றரை மணி நேரம் வாரத்துக்கு நாலரை மணி நேரம் ஒதுக்க முடியாதா புரியுது இல்லைங்களா என்ன சொன்னாலும் சரி அது உங்களுக்கு பிடிக்குதோ பிடிக்கலையோ உங்களுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்குதோ துக்கத்தை கொடுக்குதோ சரிதானா ஆனா அதுல உட்காரணும் முடிவுல வாங்க சரிதானுங்களா இந்த வைராக்கி வேணும் நமக்கு சரி அப்ப என்ன சொல்றேன் நானு உங்களுக்கு உடல் நலம் போயிருச்சா தெரிஞ்சோ தெரியாமல ஏதோ தவறு செய்து உடலை கெடுத்து வச்சிருக்கிறோம் கரெக்டா கரெக்டுங்களா இப்ப அந்த கெடுதலை மாற்றி அமைத்து கொள்வதற்கு தான் பயிற்சி உடற்பயிற்சி செஞ்சா உடம்பில் இருக்கிற பாவப்பதிவுகள் நோய்கள் உங்களை விட்டு ஓடும் உங்களை விட்டு ஓடும் உயிர் பயிற்சி காயகல்பம் செய்தா பரம்பரை பரம்பரையாக உங்களுக்கு வந்திருக்கிற நோய்கள் எல்லாம் ஓடும் தியான பயிற்சி செய்தாலும் சரியா நம் மனதில் இருக்கிற வினைகள் அத்தனை முற்றிலுமாக உங்களை விட்டு போடும் அப்ப நீங்க பயிற்சியை செய்த பலனை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் யாருகிட்ட எதையும் கேட்க வேண்டாம் சரியாங்களா அப்பேற்பட்ட பயிற்சியை யோகத்தை ஞானத்தை தான் நம்ம பெற இருக்கிறோம் அடுத்த வகுப்புல இன்னும் நம்ம வந்து தீபா இதை பத்தி நம்ம பேச போறோம் மிக முக்கியமாக ஆஹ் நான் என்ன சொல்லணும்னா அடுத்த வகுப்பு உங்களுக்கு இன்னைக்கு வந்து பதினொன்னு தேதி வெள்ளிக்கிழமை பனிரெண்டு சனிக்கிழமை பதிமூணு ஞாயிற்றுக்கிழமை நம்ம சென்னையில மகிர்ஷி அவர்களுடைய நூத்தி பதிமூணாவது ஜெயந்தி விழா பிறந்த நாள் விழா ஆகஸ்ட் பதினாலுங்க திங்கள் கிழமை வருது ஆகஸ்ட் பதினாலு ஆகஸ்ட் பதினைந்து இந்திய சுதந்திர தினம் ஆகஸ்ட் பதினாலு உலக ஆன்ம சுதந்திர தினம் நான் வச்சிருக்க பேர் இந்த உலக மக்கள் அனைவருக்கும் இந்த ஆன்ம சுதந்திரத்தை வழங்கக்கூடிய ஞானத்தை வழங்கக்கூடிய மகானுடைய அவதார திருநாள் ஆகஸ்ட் பதினாலு அந்த அன்னைக்கு நம்ம ஜூம்ல முழு நாள் நிகழ்வு வேதாத்திரி மகர்ஷியினுடைய சிறப்புக்கள் மேன்மைகள் அவருடைய உயர்வுகளை பற்றி பேசக்கூடிய நிலைப்பாடு இருக்கும் அதனால அந்த அன்னைக்கு மத்தியானம் என்னுடைய உரை இருக்கும் அதுல அந்த குருவினுடைய சிறப்பு மேன்மை உயர்வு என்னங்கிறத நாம் அந்த அன்னைக்கு உங்களுக்கு சிந்திக்க போறோம் அந்த குருவோட குருவாக உயிர் கலப்பு பிறப்போம் அதுதான் முக்கியம் சரிங்களா சொல்லுவாங்க இல்லையா மாதா பிதா குரு தெய்வம் மாதா பிதா குரு தெய்வம் அதாவது மாதாவாலதான் பிதா யாருன்னு சரியா அடையாளம் காட்ட முடியும் வேற யாராலே உலகத்துல காட்ட முடியாது அப்பா யாருன்னு அம்மாவால தானே சொல்ல முடியும் அது மாதிரி தெய்வம் எது என்று குருவால் மட்டும்தான் சொல்ல முடியும் ஏன்னா இறைவனை உணர்ந்தவர்கள் தான் குரு அதனாலதான் சொல்லுவாங்க குருவருள் இன்றி திருவருள் இல்லை குருவருள் இன்றி திருவருள் இல்லை அப்ப அந்த குருவனுடைய தெய்வீக சக்தி என்ன அந்த குருவனுடைய ஆற்றலை நாம் எவ்வாறு பெற்றுக்கொள்ள முடியும் எப்படி பெற்று நம்ம கர்ம வினைகளை கழிப்பதற்கு அந்த குரு நமக்கு உதவி செய்யறாங்க சரி இதை பற்றிய சிந்தனை எல்லாம் வரக்கூடிய பதினான்காம் தேதி உங்களுக்கு பெரிய லக்கு பாருங்க வந்த ஆறாவது வகுப்புலயே குருவோட இணையறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பை இயற்கை நமக்கு கொடுத்துருக்கு நல்லா நீங்க பயன்படுத்திக்கணும் பயன்படுத்திக்கணும் அதான் ரொம்ப முக்கியம் சரியானுங்களா அப்ப அந்த அன்னைக்கு 
மதியம் எப்பொழுதும் போல நிகழ்வு நம்மளுடைய நிகழ்வு இருக்கும் அந்த அன்னைக்கு ஈவினிங் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டாக்டர் சொக்கலிங்கம் ஐயா அப்படின்னு ஒருத்தங்க உங்களுக்கு தெரியுமான்னு தெரியல உலக அளவுல இருதய சிகிச்சையில மிகச்சிறந்த பிரபலமானவர் ஒரு மருத்துவர் அவர் மனவளக்கலையில மிக தீவிரமான நபர் பல ஆயிரம் மக்களுக்கு இருதய சிகிச்சைக்கு சிகிச்சை அளிக்காம நீ போய் பயிற்சி செய்ய சரியாயிருன்னு சொல்லி ஊறுப்பட்ட பேர் வெற்றி பெற்றவங்க இருக்கா தொண்ணூறு சதவீத இருதயத்தில் அடைப்பு இருந்தாலும் மனவளக்கலை பயிற்சி சரி செய்யும்னு சொல்லுவார் அவர் அவ்வளவு ஒரு பெரிய ஆளுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவரு நம்ம உரை நம்ம இறை சாதனை மார்க்கத்துல உரை பேசுறதுக்காக வர்றாரு அந்த பதினாலாம் தேதி சாயங்காலம் அவர் வர்றாரு நான் மத்தியானம் உங்களோட நேரத்துக்கு தான் வர வைக்கலான்னு முயற்சி பண்ணோம் ஆனா அந்த நேரத்துல என்னன்னா அவரு வெளியூர் போயிட்டு பிளைட்ல அப்பதான் வந்து லேண்ட் ஆகுறாரு ஒரு மணிக்கு அதனால ஈவினிங் நம்ம கூட உங்களை எல்லாம் சந்திக்கணும்னு விரும்புறாரு நீங்க எப்பொழுதும் போல மதிய நிகழ்வு நமக்கு குருவனுடைய மேன்மை அதுல ஒரு அற்புதமான ஒரு தியானத்தை நாம செய்ய இருக்கிறோம் குரு உணர் தவம் இந்த குருவனுடைய ஆற்றலை உணரக்கூடிய ஒரு தியானத்தை செய்ய இருக்கிறோம் பல குரு மகான்களுடைய உயிர் கலப்பை பெற இருக்கிறோம் அதெல்லாம் நீங்க வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கோங்க அடுத்த வகுப்புல இருக்கும் அதற்கு அடுத்த வகுப்புல இருந்து நம்ம வந்து பயிற்சிகளை தொடங்கிடுவோம் இனி லேட் பண்ண வேண்டாம் ஓகேங்களா மிக மகிழ்ச்சி அனைவருக்கும் நன்றி உங்களை எல்லாம் வாழ்த்தி நிறைவு செஞ்சிடுறேன் கண்களை மூடி தியான நிலைக்கு வந்துருங்க உங்களுடைய இஷ்ட தெய்வத்தையோ குரு மகானையோ நினைத்து கொள்ளுங்க அருட்பேராற்றல் கருணையினால் நீங்களும் உங்கள் அன்பு குடும்பமும் உடல் நலம் நீல் ஆயுள் நிறை செல்வம் உயர் புகழ் மெய்ஞானம் ஓங்கி இறை உணர்வு அற நெறி கல்வி தனம் தானியம் இளமை வலிவு துணிவு நன்மக்கற்பேர் அறிவுல இருந்தோர் நட்பு அன்புடைமை அகத்தவம் அழகு புகழ் மனித மதிப்புடர்ந்து ஒழுக்கும் பண்பு பொறையுடைமை எனும் பேர் பதினாறும் பெற்று பெருவாழ்வு வாழ்க வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளம் வாழ்க வளம் வாழ்க வளமுடன் மிக்க மகிழ்ச்சி ஒரு சில அறிவிப்புகள் மட்டும் இருக்கு நான் சொல்லிடுறேன்